ডক্টর অমৃতা শেঠ ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ধন্যবাদ এবার আমরা চলে যাই আমাদের আজকের যিনি তৃতীয় বক্তা রয়েছেন ডক্টর পারমিতা দাশগুপ্ত ম্যাডামের কাছে ডক্টর প্রফেসর পারমিতা দাশগুপ্ত বর্তমানে আছেন স্কুল অফ ল মাহিন্দ্রা ইউনিভার্সিটি হায়দ্রাবাদে ম্যাডাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্টে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে ম্যাডাম তার পিএইচডি কমপ্লিট করেছেন সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি জুরিক থেকে পিএইচডিতে তার গবেষণার বিষয় ছিল পলিটিক্স অফ এক্সক্লুশন এভরিডে এক্সপেরিয়েন্সেস অফ দ্য বাবুস ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল সার্কা এইটিন সেভেন্টি সিক্স টু নাইনটিন টুয়েলভ এই গবেষণা পত্রটি যেটি নিয়ে ম্যাডাম পিএইচডি করেছেন সেটি অনেক প্রকাশক এবং পাবলিশার্স দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে প্রফেসর পারমিতা ম্যাডামের স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্র হল সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রি হিস্ট্রি অফ সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড মেডিসিন ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি অ্যান্ড মাইক্রো হিস্ট্রি আজকে ম্যাডাম যে বিষয় অর্থাৎ টপিকটি নিয়ে বলবেন সেটি হল চাকরি অ্যাসপেক্ট অফ স্যালারিড লাইফ অ্যান্ড শেপিং অফ ক্লাস আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ম্যাডামকে আমি অনুরোধ করব তার বক্তব্য উপস্থাপনা করার জন্য ম্যাডাম আপনার মাইকটা একটু অন করতে হবে এটা অফ আছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ সকলকে নমস্কার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এত সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য আমাকে শুরুতেই বলে রাখি আমি একটু ওই সিজনাল চেঞ্জ বোধ হয় তার দ্বারা মানে এফেক্টেড হোপফুলি এটা কোভিড নয় তাই জন্য হয়তো বক্তব্যের মাঝখানে একটু হাঁচি কাশিও শোনা যেতে পারে সেটুকু সকালে মার্জনা করবেন আরেকটা জিনিস হলো যে আমার অবভিয়াসলি সবাই পিপিটি দিচ্ছে আমিও দেব একটা যাতে বুঝতে সুবিধা হয় কিন্তু সেই পিপিটির মানে সমস্তটাই ইংলিশে লেখা কিন্তু তাতে বুঝতে অসুবিধা হবে না কারণ ঠিক যেরকম আমরা ডেলি লাইফে কথা বলি সেরম ভাবেই আমি বোঝাবো যতটা সহজ করে সম্ভব কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করবেন অ্যান্ড প্লিজ ফিল ফ্রি টু স্টপ মি আমাকে যদি মাঝখানেও থামিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় সেটাও করবেন কারণ সব ইংরেজি শব্দের হয়তো প্রতি শব্দ আমি বাংলা প্রতি শব্দ ঠিক মতো খুঁজে পাইনি কারণ বাংলায় বক্তৃতা খুব বেশি দেওয়া হয়ে ওঠে না এটাই কারণ আর কোনো কারণ নেই কারণ আমার গোটা পিএইচডিটাই বাঙালি বাবুদের ওপর সুতরাং কিন্তু সেখানেই এই প্যারাডক্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে যে আমরা বেশিরভাগ সময় ইংরেজিতেই পড়ি ইংরেজিতেই লিখি আমাদের আমার আজকের যারা মূল চরিত্র বাঙালি মোসলি কেরানি বাবু তারাও চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিত হতে ভালো চাকরি চাকরি পেতে ভালো বেতন স্যালারি পেতে তার কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে আমাদের আজকে যে ওয়েবিনারের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে মেনি ভয়েসেস অফ আ নেশন অ্যান্ড অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রুপস ইনভলভ ইন ইট দ্য সোশ্যাল গ্রুপস তো এই যে সেই উনবিংশ শতকের বা ঔপনিবেশিক যখন পুরো প্রক্রিয়াটা চলছিল সেই সময় যে সামাজিক দলগুলো তৈরি হয়েছিল মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদেরও নিচে যাদেরকে অনেকেই পড়ে থাকবেন এস এন ব্যানার্জির বিখ্যাত লেখা এবং তাতে ভদ্রলোক ভার্সেস ছোট লোক ইতর লোক এইসব নিয়ে লেখা হয়েছে এই সবগুলোই আমি অল্প অল্প আমার বক্তৃতার মধ্যে মেনশন করব তবে সবার আগে শুরুতেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রিন্সিপাল স্যারকে খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন আজকে সেশন ধন্যবাদ জানাই এই ওয়েবিনারের অর্গানাইজার্স অর্গানাইজার্সদেরকে স্পেশালি অভিরূপ যার সঙ্গে আমার অনেক বছরের পরিচয় অভিরূপ আমার জুনিয়র ছিল ক্যালকেট ইউনিভার্সিটিতে এবং কিছুটা ওর ইনভিটেশন আমি মানে ফেলতে পারিনি যদিও আমার শারীরিক অবস্থা খুব একটা মানে প্রেজেন্টেবল নয় আর কি বলার জন্য আর সকলকে জানাই প্রজাতন্ত্র দিবসের তৃতীয় শুভেচ্ছা আমি পিপিটিটা শেয়ার করছি একটু দেখে কেউ একটা বলবেন যে দেখা যাচ্ছে কি না দেখা যাচ্ছে তো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এটা যদি ফুল স্ক্রিন করতেন তাহলে একটু বেটার হতো ফুল স্ক্রিন 
आलोच्य विषय चाकरी ब्रिटिश आलोच्य विषय मध्य सोशल ग्रुप मेन्शन सोशल ग्रुप मेन्शन तो ग्रुप के आलोच्य विषय हिसाब से बेचे नहीं चाकुरीजीवी अफ कलोनियल पिरियड मोस्टलि उन्नीस शतक बेंगल उन्नीस शतक भारत बेंगल से चाकुरीजीवी चाकुरीजीवी बोलते तो एक वाइड स्पेक्ट्रम एक खूब बड़ क्लस के मीन कर तरह कत धरण लोक तो आज उच्च पदे क्या कर पदे क्या कर पदे क्या कर सरकम तो बड़ एक स्पेक्ट्रम जो कावर करते जाए तो सम्भव नफरमेशन अनेक डिबेट उठे आसोच्य विषय उठे आसें तो मोस्टलि फोकस कर चेष्टा कर सबर्डिनेट ग्रुप टाइम सबर्डिनेट जरा अधीनस्थ कारण ना कारो अधीनस्थ तर माथार ऊपर दो तीन टे बस बसे रही है से ग्रुप टा के चेष्टा कर भद्रलोक चिंते अनेक क्षेत्र लिटरेचारे बाबू बोले चिन्हित कर मध्यबित्त श्रेणी हिसाब चिन्हित कर मेन्शन रेखे सो एकशन इंडियन मिडिल क्लस जर कि आकांक्षा आरोप पूरा बेपारे रखा भलो उन्नीस शतक मिडिल क्लस कारा रही समय भद्रलोक श्रेणी भद्रलोक मध्यबित्त बाबू इन सब कारा मैं मैं संगे एक दीते चाहिए प्रथम बाबू बाबू ए भद्रलोक इंटरेस्टिंगलीद्रलोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोकोको
একটা বিদ্রুপ না একটা ব্যাঙ্গার্থ একটা শব্দ ছিল মানে ওই বাবু মানে একটু ইংরেজি ইংরেজি শিখে নিয়েছে তারা গিয়ে কেরানিও হতে পারে বা একটু কেরানি যে ওপরের কোনো পদেও থাকতে পারে হম তারা মোট কথা ওই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্রিটিশের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাঁ সেইখানে তারা কিছু না কিছু চাক চাকুরিজীবী হয়ে রয়েছে বেতন ভোগী হয়ে রয়েছে তো এই বাবুদেরকে নিয়ে নানা রকমের বিদ্রুপ নানা রকমের প্রহসন অনেক কিছু লেখা হয়েছিল ওই সময় তার কারণ হচ্ছে এই বাবুদের মুশকিলটা হচ্ছে তারা পুরোপুরি ভাবে নেটে মানে এই যারা আমাদের ভারতবাসী আর কি ঠিক আছে ব্রিটিশদের আসার আগে থেকেই যদি ধরি আর কি সেই যে একটা ভারতবাসী ভারতবর্ষে যে একটা নেটিভ ক্লাস তাদের সঙ্গেও পুরোপুরি মিশতে পাচ্ছে না বা মিল হতে পাচ্ছে না আবার তারা সাহেবদের মতো নয় কিন্তু তার সাহেবদের মতো হতে যায় কেমন ভাবে হতে চায় সাহেবদের বলা শেখানো ভাষা শিখে হতে চায় সাহেবদের মতো পোশাক আশাক পরে হতে চায় সাহেবদের মতো কিছু ম্যানারিজম শিখতে চায় হম দৈনন্দিন জীবনে এবং এটাও বলে রাখা ভালো যে আমি আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা করছি বক্তব্যটা দিচ্ছি সেটা কিন্তু কোনো বড় নাম বা কোনো সেলিব্রিটি সেরকম নাম আমরা পাবো না এক্সেপ্ট ওয়ান আর টু হয়তো একজন দুজনের পাবো মোস্টলি এই এই পুরো আলোচনাটা হবে আপনার আমার মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত দৈনন্দিন জীবনে কাটান মানে যারা আমরা দৈনন্দিন জীবনে চাকরি করে খাই সেরকম একটা এভরিডে লাইফ স্টোরি হম সেরকম লোকজনদের জন্য বা তাই সেই লোকজনদেরকে নিয়ে তো বাবু ছিল একটা একটা ব্যাঙ্গার্থ একটা শব্দ হম এবং মোস্টলি সেই শব্দটা গিয়ে শেষে দাঁড়ালো অবশ্য বাবু অবশ্য ইউজও হতো আমরা যেমন ইংরেজিতে মিস্টার লিখি সেই জায়গাটা মিস্টার না লিখে বাবু অমু বাবু তমু সেইভাবেও লেখা যেত আবার বাবুটা সবশেষে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মানে কালের গতিতে আর কি যখন স্পেসিফিক্যালি এই কেরানি ক্লাসটা আহ ইমার্জ করলো সোসাইটিতে তখন সেই বাবু এই শব্দটা তাদের সঙ্গেই একাত্ম ভাবে আহ মিলে যাচ্ছে আরেকটা হলো ভদ্রলোক যেটা আমি বলছিলাম সো ভদ্রলোকের ওপরে রয়েছে অভিজাত ক্লাস হম সেই অভিজাত ক্লাস সো তাদের প্রথমে একটা আইডেন্টিটি কনস্ট্রাকশনটা একটু হলো বুঝে নেওয়া দরকার সো অভিজাত শ্রেণী সেই শ্রেণীর যদি আমি একটা দুটো এক্সাম্পল দিই তাহলে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন ঠাকুর পরিবার সেই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন মল্লিক পরিবার এদের এই ঠাকুর পরিবার মল্লিক পরিবারকে কে না চেনে বাংলায় এনার হচ্ছেন একটা অভিজাত শ্রেণী জানারা কিনা ব্রিটিশদের সঙ্গে কোলাবোরেশন করছেন হাত মেলাচ্ছেন কি বা কিসের জন্য ব্যবসার জন্য পার্টনারশিপ এবং করে একটা বিপুল অ্যামাউন্ট অফ ওয়েলথ হম ওনারা নিজেদের জন্য ওয়েলথ প্রচুর টাকা পয়সা করে একটা ধনী সম্প্রদায় হিসাবে তারা সোসাইটিতে ইমার্জ করছেন এবং শুধু তাদের কাছে যে টাকা পয়সা তারা ধনী শুধু সেটাই নয় আরেকটা ব্যাপার হলো যে তারা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সমাজ সংস্কারক সোশ্যাল রিফর্মার হিসাবে ইমার্জ করছেন অ্যান্ড শুধু তাই না কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পথ প্রদর্শক সোশ্যাল লিডার্স হিসেবেও তারা ইমার্জ করছেন তার ক্লাসিক এক্সাম্পল ঠাকুর পরিবারের অনেকেই তার ক্লাসিক এক্সাম্পল রাজা রামমোহন রয় হম যেহেতু রামমোহন রয়ের কথা আমি বলছি অফকোর্স রামমোহন রয়ের কথা বলতে গেলে অনেক অভিযোগ ঢুকতে হবে কিন্তু যে যে প্রসঙ্গতে আমি রামমোহন রায়ের নামটা রাজা রামমোহন রায়ের নামটা উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি বলছিলাম যে ইংরেজি শিক্ষা এখানেও আমি লিখেছি ওয়েস্টার্ন এডুকেশন হম এবং সেটা তারা একটা নিজের আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করা থ্রু অ্যাসিমিলেশন বা অনুকরণ আমি এই সাহেবদেরকে অনুকরণ করব ইংরেজি শিখে যাব ইংরেজি শিক্ষাটা গ্রহণ করব তারপর সাহেবদের অফিসে গিয়ে একটা চাকরি করে একটা বেশ সুন্দর জীবন কাটাবো এবারে এইটা কি প্রথম যে একটা ভাষার উপর এত জোর দেওয়া হচ্ছে এবং একটা ভাষার উপর কেন্দ্র করে একটা ক্লাস একটা শ্রেণী ইমার্জ করছে সেটা কি প্রথম উম মুঘল সাম্রাজ্যের সময় আমরা দেখেছি যে কয়েকটা ভাষার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল যেমন আরবি ফার্সি পার্সিয়ান তখন সংস্কৃতেরও চর্চা চলতো অ্যাট দ্য সেম টাইম হম কিন্তু এই আরবি পার্সিয়ান এগুলো ছিল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস এখন সেই জায়গাটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যখন ব্রিটিশরা আমাদের দেশে আসছে এবং শাসন ব্যবস্থা তারা বেশ ভালোভাবে মানে জমিয়ে বসছে আর কি তখন একটা শ্রেণীর একটা ক্লাস অফ পিপলে তাদের প্রয়োজন হচ্ছে যারা কি না তাদের মধ্যে একটা গো বিটুইনের কাজ করবে ইন দ্য সেন্স ইন্টারমিডিয়েট কাজ করবে মানে 
তারা তো আমাদের দেশের ভাষা কিছু জানে না তারা তো এলিয়ান আমাদের দেশে কালচারটাও বোঝে না কিছুই বোঝে না তারা ঠিক আছে খুবই অসুবিধা হচ্ছে তাদের মানে সাম্রাজ্য চালাতে যেটা আমরা এইটিন ফিফটি সেভেন এর রিভোল্টের সময় তারা নিজেরাও রিয়েলাইজ করেছিল এইটিন ফিফটি সেভেন এ যখন সিপাই বিদ্রোহ হলো তারা নিজেরাও রিয়েলাইজ করলো যে এই দেশের আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারিনি আসলে ঠিক আছে আমরা অনেক কিছুই করতে যাচ্ছি হয়তো অনেক সময় ভালো ইন্টেনশন নিয়েও করতে যাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা আমাদেরকে ব্যাকফায়ার করছে তো এই দেশের মানুষদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী আমাদের তৈরি করা দরকার যারা হয়তো ব্রাউন এন্ড কালার মানে যেরকম আমাদের বর্ণ হয় আর কি কিন্তু তাদের থিঙ্কিং প্রসেসটা থট প্রসেসটা হবে সাহেবদের মতো ব্রাউন এন্ড কালার বাট হোয়াইট ইন দেয়ার থটস ইন দেয়ার মাইন্ড দে শুড বি ব্রিটিশ তো এরকম একটা শ্রেণী একটা জাতির আমাদেরকে একটা শ্রেণীর দরকার যারা আমাদের মধ্যে একটা এজেন্সি একটা এজেন্টের মতো কাজ করবে আর কি কারণ এখানে মানে চাষার দেশ অর্ধেকের বেশি লোকই চাষ করে খায় অর্ধেকের বেশি লোকই ম্যানুয়াল লেবার হম দেয়ার ম্যানুয়াল লেবার্স তো তাদের সঙ্গে তো ইংরেজি তো কথা বললে হচ্ছে না বা তাদের কালচারটা না আমরা বুঝছি না তারা আমাদের কালচারটা বুঝছে আলটিমেটলি ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা চালানো সেটা কিভাবে তো এই সমস্ত আমি খুব মানে সংক্ষেপে একটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি এবং সেই জায়গা থেকে আরেকটা জিনিস তৈরি হচ্ছে যে খুব ভালো কথা একটা ক্লাস আমরা শ্রেণী আমরা তৈরি করতে পারি তো এই শ্রেণীটা কারা এরা হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঠিক আছে মানে যারা হচ্ছে অভিজাত তারা তো অলরেডি ব্রিটিশদের সঙ্গে পার্টনারশিপ করছে এই যেমন ঠাকুর পরিবার মল্লিক পরিবার ঠিক আছে তারা তো অলরেডি ব্রিটিশদের সঙ্গে নানা ধরনের ব্যবসা ট্যবসা করে প্রচুর ধন সম্পত্তি তারা মালিক হয়ে বসে আছে তারা নানা রকম সমাজ সংস্করণের কাজেও নিজেদেরকে ইনভলভ করছে কেউ বিধবা বিবাহ সতীদাহ প্রথা হ্যাঁ না অনেক কিছু করছে খুব ভালো কথা তো এদেরকে দিয়ে বলে ঠিক হবে না কারণ এরা নিজেদেরকে মনে করে যে আমরা বাকিদের থেকে আলাদা মানে এরা সমাজ সংস্কার করছে ঠিকই কিন্তু এরা তো গিয়ে ওই চাষা ক্লাসের সঙ্গে বসে মানে কথোপকথন করে বোধ হয় আমাদের কাজটা হাসিল করাতে পারবে না ঠিক আছে তো এরা হচ্ছে অভিজাত শ্রেণী আরেকটা শ্রেণী হচ্ছে মিডল ক্লাস মধ্যবিত্ত শ্রেণী তো এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ব্রিটিশদের টার্গেট হলো এরা ঠিক কারা এরা হচ্ছে শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় ছোটখাটো জমিদারদেরও আমরা দেখতে পাই এই শ্রেণীর মধ্যে তারা বিলং করে তারা এই শিক্ষিত লোকজন এবং লেখালেখি করে হম মানে শিক্ষা শিক্ষাটাকে তারা ভালোবাসে এবং শিক্ষাটাকে রপ্তও করতে রাজি নতুন কিছু এলেও সেটাকে তারা রপ্ত করে নেবে খুব ভালো কথা এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ব্রিটিশদের আলটিমেট উদ্দেশ্যটা কি সেটা হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্য প্রায় শেষের দিকে তো পার্সিয়ান্তর করে কোনো লাভ নেই পার্সিয়ান্তরকে তো ব্রিটিশরা তারাও জানে না অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ করে কোনো লাভ নেই আরবিও কোনো লাভ নেই সংস্কৃত ভারতের নিজস্ব ভাষা সম্পদ তো সেটা দিয়েও হচ্ছে না যদিও অনেক ব্রিটিশরাই এই আগের একজন বক্তা সেটা বললেন যে অনেক আই থিঙ্ক অভিরূপ বলছিল এই কথাটা যে অনেক ব্রিটিশ শাসকেরাই বা অনেক ভাইস রয় গভর্নর জেনারেলরাই অবশ্য ওরিয়েন্টালিস্ট এডুকেশনের পক্ষে ছিলেন সেটা আমার পরের স্লাইডে ছোট করে বলবো তো তারা খুঁজছিলেন এমন একটা শ্রেণী যে যারা নিজেরা নিজেদের ইন্টারেস্টে ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবে এবং আমাদের কাজটা সহজ করে দেবে তো এরা গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবারে এর নিচে একটা শ্রেণী আছে উম দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক হম এস এন ব্যানার্জির লেখা এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর ভাবে পাওয়া যায় আরেকটা ক্লাস আছে যারা হচ্ছে ছোট লোক ছোট লোক মানে আনকালচার্ড পোয়ার হম আচ্ছা এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার মধ্যে কেরানি উকিল তারাও কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ঠিক আছে তার মানে এদের পেটে বিদ্যা বুদ্ধি আছে আরেকটা হচ্ছে ছোট লোক আনকালচার্ড পোয়ার তারা বিশেষ লেখাপড়া জানে না আচ্ছা সেটা তো গেল তাহলে একটা মোটামুটি নাইনটিন সেঞ্চুরিতে মানে প্লাস এ বেঙ্গল মানে বেঙ্গলের যে ক্লাস স্ট্রাকচারটা ছিল সোসাইটির যে ক্লাস স্ট্রাকচারটা সেটা আমরা কিছুটা হলেও একটা আইডিয়া পেলাম এবার সে তো গেল এবারে হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন এন্ড দ্য ভেরিয়াস ফিল্ডস অফ এডুকেশন ফ্রম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টু এমপ্লয়মেন্ট ওয়াজ ওয়াইড স্প্রেড অ্যান্ড ওয়া দ্য ভেরি ব্রিডিং গ্রাউন্ডস অফ ইউনিক রিলেশনশিপ অফ রেজিস্টেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাসারশন এইটার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকে আমার মূল বক্তব্যটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী নয় গঠন হলো তারপরে এই শ্রেণীটা কি চুপচাপ বসে থাকবে মানে তারা কি শুধু ব্রিটিশদের দাবিদারি করে যাবে এবং সাহেবরা অত্যাচার করবেন যা নয় তাই টর্চার করবেন এক্সপ্লয়টেশন করবেন মানে সেগুলো কি সব মেনে নেবে মুখ খুঁজে বোধ হয় নয় কারণ সাহেবরাও তো আর মানে এদেরকে এদের তোষামোদ করবার জন্য এই শ্রেণীটাকে তৈরি করছেন না সাহেবরা নিজেদের কার্য হাসিলের জন্য করছেন তো সেইখানে বৈষম্য ভেদাভেদ ঠিক আছে আর ব্রিটিশরা তো ফেমাস ফর ডিভাইড রুল পলি
এবং তার ফলে কি হবে যেটা আমরা দেখেছি এবং দেখব যে এই শ্রেণীটার থেকে সবচেয়ে বেশি একটা রেজিস্টেন্স প্রতিরোধ এবং ধীরে ধীরে সেটা আস্তে আস্তে কালমিনেট করবে একটা ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের দিকে সেইটা এই শ্রেণীর থেকেই শুরু হবে সো মেনি ভয়েসেস এই একটা শ্রেণীর মধ্যেও অনেক ধরনের মানুষ আছেন যারা কেরানি হতে পারেন যারা কিনা উকিল হতে পারেন যারা কিনা ছোটখাটো জমিদার হতে পারেন অবভিয়াসলি তাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন বা স্টেটাস তো এক নয় কিন্তু এরা সকলে নিজেদের মতো করে প্রতিবাদটা আস্তে আস্তে তৈরি করছেন যেটা দেখার বিষয় আমার প্রেজেন্টেশনে সেটা খুব ছোট ছোট কেস স্টাডির মধ্যে দিয়ে আমি দেখাবো যে এদের যে প্রতিবাদটা সেটা কিন্তু আমি কোনো ম্যাক্রো লেভেলে স্টাডি করছি না মাইক্রো লেভেলে করছি ঠিক আছে মানে খুব নিচু স্তরে দৈনন্দিন জীবনে এভরিডে লাইফে কিভাবে জিনিসটা ঘটছে তো নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলি মিডিল ক্লাসের সম্পর্কে এই মানে একটু পটভূমিটা আমরা দেখে নিই আমি মিডিল ক্লাস সম্পর্কে অলরেডি একটুখানি বললাম তারপরে একটা ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক অফ হিস্ট্রি সেটা হচ্ছে এইটিন থার্টি ফাইভ আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে লর্ড ব্যাবিংটন মেকলে অনেক সময় হাসি ঠাট্টা এবং প্রহসনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আমরা নাকি সকলেই মেকলের সন্তান কারণ আমরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলি ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনা করি আজকে অনেকেই হয়তো বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করে বা বেঙ্গলি মিডিয়ামে থ্রুতে পড়াশোনা করে বা এনি ওয়ার্ন কিলো মিডিয়ামে থ্রুতে পড়াশোনা করে কিন্তু আলটিমেটলি সেই ম্যাক্সিমাম বইপত্র তো সব ইংরেজিতেই লেখা অধিকাংশ ঠিক আছে এবং আমরা যে এখনো পড়াশোনাটা করে চলেছি এই যে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি অ্যাটেন্ড করছি তার পিছনে দৌড়চ্ছি গ্র্যাজুয়েট হতেই হবে আরো কিছু হ্যানা ত্যানা তো এগুলো সবই সাহেবদের দেওয়া আর কি হ্যাঁ সেটার ওপরেই আমরা চলছি এখনো তাই জন্য অনেক সময় আমাদেরকে ম্যাকলের সন্তান বলে না এই ম্যাকলে ভদ্রলোক যে কে ছিলেন ঠিক আছে উনি একজন বেশ নাম করা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ছিলেন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি তারা নিশ্চয়ই ম্যাকলের নামও শুনেছে এবং কিছুটা হলেও ধারণা আছে তো উনি একজন ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান ছিলেন একজন ব্রিটিশ নাম করা পলিটিশিয়ানও ছিলেন তো ওনাকে আঠেরোশো তিরিশ নাগা তিরিশ চৌত্রিশ নাগাদ ভারতে পাঠানো হলো কেন পাঠানো হলো কারণ তখনই মোটামুটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তারা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চালাচ্ছে প্রশাসনটা চালাচ্ছে তখনই তারা বুঝতে পারছে যে কোথাও গিয়ে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা আরবি ভাষী এটা করলে হচ্ছে না আমাদের ওপর বর্ডনটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এই ভাষাগুলো অতটা ভালো জানি না বা রপ্ত করতে পারি না তাহলে একটা কোনো উপায় বের করা দরকার তো ওনাকে ওই সময় ভারতে পাঠানো হলো এটা বোঝার জন্য বা দেখার জন্য যে কি করা যেতে পারে বর্ণা কেলার এডুকেশনটাই কি শ্রেষ্ঠ বা শ্রেয় নাকি ইংলিশ এডুকেশনটা এবারে মানে অফিসিয়ালি আরম্ভ করতে হবে এবং তাতে করে মেকলে মনে করলেন উনি অবভিয়াসলি উনি ইংলিশ এডুকেশনের পক্ষেই ছিলেন এবং আরো অনেকেই পক্ষে ছিলেন যার ফলে এই অ্যাংলিসিস্ট ওরিয়েন্টালিস্ট ডিবেটটাও হয়েছিল তো উনি ওয়ারেন হেস্টিংস খুব বিখ্যাত একজন গভর্নর জেনারেল ভাইস রয় ভাইস রয় তো তখনও হয়নি গভর্নর জেনারেল সো ওয়ারেন হেস্টিংস আবার ছিলেন ওরিয়েন্টালিস্ট এডুকেশনের পক্ষে যে না প্রাচ্যবিদ্যা উনি মানে ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় বিদ্যাকে বেশ অ্যাডমায়ার করতেন ওটা একটা গ্রুপ ছিল আরেকটা গ্রুপ এলো উইলিয়াম বেন্টিং ঠিক আছে উইলিয়াম বেন্টিং যদিও বেশ ভালো দু একটা কাজকর্ম করেছিলেন সতীদাহ বিধবা বিবাহ এইসব আইন ঠাইন উনি পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু উনি আমার ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে হম এবং সেটাতে ওনার একটা মানে একটা লজিক্যাল একটা একটা পয়েন্ট ছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে তার ফলে আমাদের একটা শ্রেণীকে খুব দরকার যারা ইংরেজি শিক্ষাটা মানে ইংরেজি ভাষাটা ভালো মতো শিখে শিখে নেবে এবং আমাদের এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সাম্রাজ্য এবং প্রশাসন চালানোর জন্য আমাদেরকে সাহায্য করবে তো ব্যাবিংটন মেকলে সেই 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 দলে পড়তেন আর কি হি ওয়াজ ইন ফেভার অফ অ্যাংলিসিস্ট ক্লেমস অ্যান্ড অ্যাংলিসিস্ট ডিমান্ড তো উনি বললেন যে হ্যাঁ ইংরেজিটাই দরকার ঠিক আছে এবারে ইংরেজিটা শুধু দরকার মানে মেকলে আরো মানে ওনার বেশ দূরদর্শিতা ছিল ওনার উনি বললেন যে ইংরেজিটা শিখে নিলেই বেশ ভালো কারণ এই এদের মাধ্যমেই আমাদের একটা এজেন্টের দরকার বেসিক্যালি তো এই শ্রেণীটার মাধ্যমেই আমরা বেশ ফুল একটা কলোনাইজেশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল কন্ট্রোল আমরা তৈরি করতে পারবো মানে এবার যে বাকি ভারতীয়রা রয়েছে তারা শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক কিচ্ছু এসে যায় না এই ক্লাসটা এই শ্রেণীটার মধ্যে দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীটার মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের সাম্রাজ্য চালাবো এবং বাকি ভারতবর্ষকে আমরা ফুললি কলোনাইজ করে আমাদের ঔপনিবেশিক যে মানে আলটিমেট যে এমটা আর কি সেইটা আমরা করব পলিটিক্যাল কন্ট্রোল করব।
তো এই অ্যাংলিসিস ওরিয়েন্টাল ইস ডিবেটটা চললো এবং আলটিমেটলি সেটাই ধার্য হলো অ্যাংলিসিস দেরই জয় হলো এবং সেটাই ধার্য হলো যে এবারে প্রাইমারি এডুকেশনের ক্ষেত্রে ধীরে 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 ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজি মিডিয়াম অফ পড়াশোনা এবারে চালু হবে তা যারা মানে ভারতের যারা হ্যাঁ সো কল কলোনিয়াল এলিক্স হ্যাঁ তখন সেই কলোনিয়াল যুগের যারা উচ্চবিত্ত মানে দ্য এলিক্স আর কি যাদের মানে বুদ্ধি ছিল সকল তখনকার বুদ্ধিজীবী যাদের হাতে এক শ্রেণী হাতে প্রচুর পয়সাও ছিল তারা অনেকে এটাকেই সাপোর্ট করলেন যে হ্যাঁ ইংরেজি শিক্ষাই চালু হোক কিন্তু কেন কারণ তারা মনে করছেন যে এর এর ফলে একটা আপওয়ার্ড মোবিলিটি পাওয়া যাবে একটা ঊর্ধ্বগামী গতিশীলতা আমি জানি না মানে আমি ঠিক মতো এটা ট্রান্সলেট করতে পেরেছি কিনা সো একটা আপওয়ার্ড মোবিলিটি পাওয়া যাবে মানে আমি বেশ শিক্ষিত হয়ে গেলাম ইংরেজি ভাষাটা শিখলাম এবার সাহেবদের সঙ্গে বেশ ইংরেজিতে কথা টথা বলতে পারবো চাকরি করতে পারবো তার ফলে আমার ফিনান্সিয়াল গেনটা আরো বেড়ে যাবে হম আরো পয়সা আসবে হাতে আলটিমেটলি এভরিথিং বয়েলস ডাউন টু মানি মানে আমার আলটিমেটলি আমার সংসার চলছে কিনা আমি বেশ একটা সমাজে একটা রেসপেক্টেবল পজিশন পাচ্ছি কিনা এটাই তো সব তো সেক্ষেত্রে অনেক ভারতীয়রাও হম সোকল তখনকার বুদ্ধিজীবী ভারতীয় কলোনিয়াল এলিচ তারাও এই এই অ্যাংলিসিস ওরিয়েন্টাল ডিবেটে অ্যাংলিসিস সাপোর্ট করলেন এবং তাদেরই জয় হলো তো হলো এবারে টু কাট আ লং স্টোরি শর্ট আমরা একটু একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে একটু এগিয়ে যাই এইটিন ফিফটি সেভেন আঠারোশো সাতান্ন সাল হুম এটা ইটস আ ওয়াটার মার্ক ইটস আ ওয়াটার শেড ইটস আ ওয়াটার শেড ইরা ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তার কারণ হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন না সবাই জানি সিপাহী বিদ্রোহ আঠারোশো সাতান্ন আরেকটা কারণে ভেরি সিগনিফিকেন্ট সেটা হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ থ্রি ইউনিভার্সিটিস তিনটে ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো বম্বে ক্যালকাটা মাদ্রাস হম যেখান থেকে একটা ক্লাস অফ গ্রাজুয়েটস আস্তে আস্তে তৈরি হবে এবং বলে রাখা ভালো জাস্ট ফর ইনফরমেশন যে প্রথম দুজন গ্র্যাজুয়েট এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলেন নান আদার দেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর যদুনাথ বোস তো তিনটে ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো হলো খুব ভালো কথা এবারে নেক্সট আলোচনার বিষয়তে যাওয়ার আগে আমি এই একটি একটা কার্টুন দেখাতে চাই হুম এইটা আমি পেয়েছিলাম একটা ইন্ডিয়ান শারিবারি বলে একটা জার্নাল বেরোতো ওই সময় আহ ওই আঠারোশো পঁচাত্তর থেকে আঠারোশো আশি অব্দি আমি জার্নালটা দেখতে পেয়েছিলাম ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যখন আমি গবেষণার জন্য গিয়েছিলাম গবেষণার কাজে কিন্তু খুব মজার মজার সব প্রহসন লেখা এরকম কার্টুন সব বেরোতো এটা একটু মানে নজর দিলে ভালো হয় এখানে একজন লোকাল অফিসার ব্রিটিশ অফিসার বসে রয়েছেন আর বলেই বাহুল্য ইনি একজন ওয়েস্টার্ন এডুকেটেড বাবু হম তার পোশাক আশাকের ওপরে একটু নজর দিলেও ভালো হয় ধুতি পরা জুতো পরা মোজা পরা বগলে একটা ফাইল ভেরি সিগনিফিকেন্ট হাতে খুব সম্ভবত একটা কলম বা দোয়াত হম তো এখানে উনি বলছেন লোকাল অফিসারকে লোকাল অফিসার ব্রিটিশ সাহেব তিনি বলছেন বাবুকে বলছেন যে হু হ্যাজ বিন সাপ্লাই উইথ হার্মোমিটার অ্যান্ড হাইড্রোমিটার উনি জিজ্ঞাসা করছেন বাবুকে হ্যাভ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যারাইভড বাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন কোন ইনস্ট্রুমেন্ট থার্মোমিটার আর হাইড্রোমিটার থার্মোমিটার আমরা সকলেই জানি জ্বর মাপি আমরা জ্বর হলে আর হাইড্রোমিটার হচ্ছে বাতাসে বাষ্পল লেভেল কতটা সেইটা মাপার জন্য হাইড্রোমিটার একটা যন্ত্র সেটা ব্যবহার তো উনি বোধ অপেক্ষা করছেন ওনার অফিসে বসে আর বাবুকে বলছেন যে থার্মোমিটার আর হাইড্রোমিটার এই দুটো কি এসেছে তার উত্তরে বাবু বলছে ইয়েস স্যার দ্য থার্মো অ্যান্ড হাইড্রো হ্যাভ আ রাইট বাট দ্য টু মেহতাস হ্যাভ নট রিপোর্টেড দেন সেলস টু মি এট ইয়েস মানে বাবু বলছে বাবু মনে করছে থার্মো আর হাইগ্রো বলে দুটো ব্যক্তি ব্যক্তির নাম হম আর এই যে মেহতার মেহতার স্পেলিংটা একটু লক্ষ্য করলে ভালো হয় মিটার নয় মেহতার বনাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে এমন কি বাংলাতে বা গুজরাতিতে মেহতার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সার্ভেন্ট হম বৃত্ত সার্ভেন্ট তো বাবু নিজের মতো করে মাথায় জিনিসটা ভেবে নিয়েছে হ্যাঁ সে মনে করছে থার্মো আর হাইগ্রো বোধে দুজন ভদ্রলোক আর মেহতার বোধে নিশ্চয়ই তাদের সার্ভেন্ট হবে তো সে বলছে থার্মো আর হাইগ্রো তো এসে গেছে কিন্তু মেহতার তো আসেনি তো এটা একটা প্রহসন আর কি এইভাবে লেখা হতো ওই সময় এটা বোঝাবার জন্য যে একটা হাফ বেট হাফ আর্টেড এডুকেশন ঠিক আছে মানে একটা হিরিক পড়ে গেছে চলো সবাই ইংরেজি শেখো কিন্তু একটা ভাষা ওরম ভাবে শিখলেই তো ওরম ভাবে নতুন করে ভাষা শিখলেই তো একটা সেটা রপ্ত করার ব্যাপার থাকে তো বাবুদের মধ্যে এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা আর কি একটু লোয়ার মিডিল ক্লাস 
তাদের মধ্যে একটা হিরিক পড়ে গেছে যে চলো ইংরেজি শেখো শিখতেই হবে নালে আমি সাহেবের সঙ্গে সাহেবের অফিসে কাজ করব কি করে কিন্তু আদতে তার শিক্ষাটা কিছুই হচ্ছে না তো সে এরকম ভুল ভাল ইংরেজি বলছে তো এরকম ভুল ভাল ইংরেজি নিয়ে অজস্র লেখা পাওয়া যায় ওই সময় এমনকি যেসব কেরানিরা হম এমনকি ফর এক্সাম্পল গিরিশ ঘোষ হম শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তিনি একজন একটা গভর্নমেন্ট অফিসে এরকমই একটা কেরানি লেভেলেরই চাকরি করতেন অথচ এত সুন্দর সুন্দর নভেল তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন হম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সবচেয়ে প্রিয় ডিসাইপলও ছিলেন তো তিনি ওই দিনের বেলা ওখানে গিয়ে চাকরি করতেন আর রাতের বেলা এসে কিন্তু এরকম ধরনের সব নাটক নভেল প্রবোশন এইসব লিখতেন এরকম বহু বহু লোক ছিলেন যাদের হয়তো নামও সেরম ভাবে জানা যায় না এরকম বহু গবেষণা ক্ষেত্রে এরকম বহু প্রহসন আমি পেয়েছি প্যামফলেটস পেয়েছি তো যাই হোক এই হলো বাবুর অবস্থা মানে ভদ্রলোকের অবস্থা ঠিক আছে ইংরেজি ভাষা শিখছেন তিনি খুব ভালো কথা এবার ইংরেজি ভাষা যেটুকুও শিখেছেন তাই দিয়ে একটা কোম্পানি চাকরি যদি জোগাড় করে নেওয়া যায় এবারে কোম্পানি চাকরি মানে নানা ধরনের চাকরি হতে পারে কোম্পানি একটা বিশাল সাম্রাজ্য চলছে তখন বা কোম্পানি তো আর নেই এইটিন এর পর ওটা পাওয়ারটা ট্রান্সফার হয়ে গেল ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে তখন ব্রিটিশ রাজ একদম রানী ভিক্টোরিয়া সোজাসুজি জিনিসটা নিজের হাতে নিলেন সিপাহী বিদ্রোহর পর সো ব্রিটিশ রাজের আন্ডারে যে কোনো জায়গায় একটা চাকরি পেলেই হলো তো এর ফলে যে আজকে যে মেন বিষয়টা স্যালারি গ্রুপস অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ এই ইন্টারমিডিয়ারিজ ইন্টারমিডিয়ারিজ কথাটা আমি বারবার বলে যাচ্ছি যে একটা একটা মিডল গ্রুপ একটা এজেন্ট আর কি এরা ঠিক আছে যাদের থ্রু দিয়ে এরা সাম্রাজ্যটাকে চালাবে সো এইটা যেটা আমি অলরেডি অলরেডি উল্লেখ করেছি যে দ্য এডুকেটেড নেটিভস ইন টার্ন এমব্রেস মডার্ন এডুকেশন অ্যান্ড দ্য ক্লাস এক্সক্লুসিভিটি ইট প্রোভাইডেড দেন সামটাইমস টু দ্য এক্সটেন্ট অফ বিং টার্ম ওভার অ্যাসিমিলেটেড অ্যাজ মাই কলি কানিংলি অবজার্ভ দে ওয়ার ব্রাউন ইন কালার বাট ব্রিটিশ ইন মাইন্ড সো একটা শ্রেণী যারা খুব এক্সক্লুসিভ ঠিক আছে যারা পুরোপুরি ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতেও পারছে না তাদের মতো নয় কারণ তারা একটা সো কল কোট আন কোট মডার্ন এডুকেশনের ছোঁয়া পেয়েছে এবং করে তারা এত বেশি সাহেব হতে চাইছে কিন্তু সাহেবরা তো আবার তাদেরকে ধারে পাশে ঘেসতে দিচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে বৈষম্য ডিসক্রিমিনেশনের জায়গাটা কিন্তু সাহেবরা একদম ঠিক রেখেছে যে আমরা এই ক্লাসটাকে তৈরি করব কিন্তু আমাদের আশপাশে ঘেসতে দেব না ঘেসতে দিলেই গন্ডগোল কারণ এরা যদি আমাদের মতো হয়ে যায় মানে আমাদের মতো শিক্ষিত বা আমাদের মতো ঝরঝরে ইংরেজি বলতে শুরু করে তাহলে তো আমাদের লোকজন ভেতরকার লোকজন হয়ে চাকরি বাকরি পাবেন এবং সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি তো এখানে যেটা দেখা যেতে পারে আর কি বা আমি যেটা দেখতে চাই বা যেটা নিয়ে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট রোল গুলো অধীনস্থ কারণ না কারণ সে অধীনস্থ সেই যে ধরনের চাকরিটা হ্যাঁ আমি ওই আইএস বা ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ওই দিকটা একেবারেই যাচ্ছে ওটা একটা অন্য প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ অন্য বিষয় হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে যদিও সমস্যাগুলো খানিকটা একই ছিল বা সমস্যা সূত্রপাতটা খানিকটা একই ছিল এবং ব্রিটিশদের সেই একই পলিসি এদেরকে উঠতে দেব না হম এদেরকে কাজে লাগাবো কিন্তু উঠতে দেব না আমাদের সমকক্ষ হতে দেব না তো আমার ফোকাসটা হচ্ছে অন দ্য সাবঅর্ডিনেট রোলস আর মোস্টলি দ্য আনকভিনেন্টেড সার্ভিসেস ইংরেজিতে যেটা বলে সেটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হতে পারে আবার পেটি ক্লার্কস বা কেরানিও হতে পারে হম তো অবভিয়াসলি মানে আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মোস্টলি ক্লারিক্যাল জবের উপরেই ফোকাস করা কিন্তু দু এক জায়গায় হয়তো আমি এমন একজন ব্যক্তিত্বের নাম করব সেই গল্পটা বলে না শুনলেই নয় কারণ সেই সব ব্যক্তিত্বদের লেখার মধ্যে থেকেই আলটিমেটলি এই ন্যাশনালিস্ট যে কনসিয়াসনেসটা এই জাতীয়তাবাদের যে একটা তখন আগুন মানুষের মনের মধ্যে জ্বলছে সেইটা কিন্তু সেই জায়গা থেকে এই বড় আকারে ধারণ করছে বা শুরু হচ্ছে সো হোয়াইট কলার জবস এই এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট হম আমি ঠিক জানি না এটা এক্সাক্ট বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে হম হোয়াইট কলার জবস সেটার জন্য এরা খুব আগ্রহী হ্যাঁ একটা এই শ্রেণীটা যাদেরকে ব্রিটিশরা নিজেরাই তৈরি করতে চায় হ্যাঁ তারা নিজেরাও খুব আগ্রহী হোয়াইট কলার জবস ঠিক আছে মানে এরা ওই ম্যানুয়াল লেবার ঠেবারের দিকে যাবে না মানে চাষবাস ইত্যাদি এসবে তাদের কোনো আগ্রহ নেই তো আমি সাহেবের হয়ে কাজ করি ইটস আ হোয়াইট কলার জব হম তো একটা প্রিভিলেজ পজিশন বাকিদের থেকে আমি প্রিভিলেজ এক স্তর ওপরে আছি আমি কোথাও সো সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি এডুকেটেড স্যালারিড পিপল কনস্টিটিউট দ্য ইমার্জিং মিডল ক্লাস হু ডিস্টিংগুইশ দেমসেলস বাই ভার্চু অফ দ্য নেচার অফ দ্য জবস ফ্রম দি আদার ট্রেডিশনাল লাইভলিহুডস তো তারা নিজেদেরকে ডিস্টিংগুইশ করছে যে আমরা তো ভাই আলাদা ঠিক আছে আমরা তোমাদের মতো নই এবারে ব্যাপারটা হলো যে এই যে শ্রেণীটা ঠিক আছে কিছু 
তাদেরকে বাবু বলা হোক ভদ্রলোক বলা হোক মধ্যবিত্ত বলা হোক নামের বা ওই টার্মিনোলজিটার মধ্যে আমি যেতে চাইছি না কারণ সেটা আরেকটা পলিটিক্যাল ডিবেট হয়ে যেতে পারে তো যাই হোক এই যে শ্রেণীটা যারা ইংরেজি ইংরেজি শিখে ইউনিভার্সিটি থেকে হয়তো একটা তখনকার দিনে প্রি ইউনিভার্সিটিও ছিল মানে কোনো মতে ইংরেজি শিখে একটা ডিগ্রি ডিপ্লোমা নিয়ে বেরোচ্ছে তো হলো তো তারা তো বেরোলো এবার এদের ভবিষ্যৎটা কি এদের ভবিষ্যৎ এটাই যে সাহেবরা তাদেরকে চাকরিও দিতে চাইছে ঠিক আছে কিন্তু একটা সিলেক্টিভ ইনক্লুশন হচ্ছে হম সিলেক্টিভ ইনক্লুশনটা কিভাবে হচ্ছে সেটা সেটা আমরা পরে স্লাইড গুলোতে দেখবো সিলেক্টিভ ইনক্লুশন হচ্ছে ইচ্ছা মতো তাদেরকে চাকরি থেকে বেরো করে দিচ্ছে ইচ্ছা মতো তাদের প্রমোশন আটকে দিচ্ছে তাদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না কোনো কিছুই হচ্ছে না ট্রান্সফারও করে দিচ্ছে খেয়াল খুশি হম সেইভাবে করছে তো পুয়ার পেমেন্ট হম প্রমোশন ইনক্রিমেন্ট এসব তো হলো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখার এই প্রেজেন্টেশনটা করার উদ্দেশ্য এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি দু তিনটে প্রশ্ন সাজিয়েছি কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই যে কেরানির চাকরি এরা করছে বা যে কোনো সাবঅর্ডিনের জব এরা করছে সেটাতে তাদের নিজেদের ডোমেস্টিক লাইফ তাদের যে সাংসারিক দৈনন্দিন জীবন হম সেইটার উপরে সেটার কি প্রভাব পড়ছে হম তাদের যে নিজস্ব একটা জগৎ আছে সেটার উপরে কি প্রভাব পড়ছে এবং এই যে শুধু ইংরেজি শিখে যে তারা চাকরিতে ঢুকে যাচ্ছে কাজ করছে বাড়ি আসছে তা তো নয় ওই অফিসে গিয়ে যখন ঢুকছে তখন আরা না আরো নানা কিছু সংস্পর্শে তারা আসছে একটা হচ্ছে তার সাহেব বস তার সংস্পর্শে আসছে সে হয়তো অত্যাচারীও হতে পারে ভালোও হতে পারে একটু মাথা খারাপ হতে পারে মিউজিক্যাল হতে পারে কেউ যায় না আরেকটা হচ্ছে যে তারা এমন কিছু ট্যাঞ্জেবল জিনিস মানে যেটাকে স্পর্শ করা যায় ঠিক আছে মানে বাস্তবে এই কলোনিয়াল রুলটা মানে এই ঔপনিবেশিক রুলটা বাস্তবে কিভাবে ফিল করা যায় মানে আমরা থিওরিটিক্যালি বলছি হ্যাঁ ব্রিটিশ আসছে ব্রিটিশরা শাসন করছে একটা কলোনিয়াল রুল একটা ঔপনিবেশিক শাসন চলছে ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবে সেটা কি ছোঁয়াও যায় ছোঁয়া যায় ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা একমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি বলবো না একমাত্র কিন্তু খুব বেশি ভাবে দেখতে পাচ্ছি যখন এই নেটিভরা এই ভারতীয়রা মিডিল ক্লাস যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তারা যখন এই অফিস গুলোতে চাকরি করতে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে রেস অ্যান্ড ক্লাস একদিকে রেস এদিকে ব্রিটিশরা এইদিকে ভারতীয়রা অ্যান্ড ক্লাস মানে ভারতীয়দের মধ্যেও এই যে একটা শ্রেণী একটা ক্লাসের একটা বিভাজন হচ্ছে তারা ইট শেপ দ্য ডিফারেন্সিয়েটেড অ্যাক্সেস টু অপরচুনিটিস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য স্যালারিড ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে মানে এই যে এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তারা তো সবাই একই শ্রেণী মানে হোমোজিনাস নয় যেটা ওই ওয়েবিনারের কনসেপ্ট নোটেও রয়েছে ইটস নট আ হোমোজিনাস গ্রুপ ঠিক আছে মানে সবাই তো সেম লেভেলে সেম ক্যাটাগরি নয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে এবং সেইটা দিয়ে তাদের একটা সেলফ আইডেন্টিটি একটা ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি যে আমার একটা ব্যক্তি সত্তা তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি তারপরে সেইটা আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ন্যাশনাল লেভেলে দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা জাতীয়তা আমার এই প্রেজেন্টেশনে আমি অবশ্যই সেটা মানে যে রেস অ্যান্ড ক্লাস ইনফ্লিক্টেড পাওয়ার রিলেশন অপরচুনিটিস ইন স্যালারি লাইফ হ্যাড এন ইম্পর্টেন্ট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড ডোমেস্টিক লাইফ অফ দ্য বাবুজ এজ ওয়েল এজ ইন শেপিং দ্য স্পেসিফিক ক্লাস আইডেন্টিটি অ্যান্ড ক্যারেক্টার তো এই যে একটা পাওয়ার রিলেশন হম একটা পাওয়ার রিলেশন ওই দিকে একটা পাওয়ার হাউস বসে রয়েছে ব্রিটিশরা ঠিক আছে এইখানে ব্রিটিশরাই তৈরি করেছে একটা শ্রেণীকে সেখান থেকেও একটা পাওয়ার হাউস ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে এই যে দুটো ক্লাসের মধ্যে কনস্ট্যান্ট ফ্রিকশন কনফ্লিক্ট একটা পাওয়ার রিলেশন রেস ভার্সেস ক্লাস বা ক্লাস ভার্সেস ক্লাস তৈরি হচ্ছে সেটা থেকে কিভাবে ভেঙে চুড়ে নতুন করে গড়ছে নতুন করে ভাঙছে একটা ক্লাস আইডেন্টিটি অ্যান্ড ক্যারেক্টার কিভাবে তৈরি হচ্ছে তো একটু গল্পের ছলে আমরা এগুলো একটু দু একটা কেস স্টাডি দেখে নেব এবং তারপরে সব শেষে অ্যানালিসিসটা আমরা করব তো দেখা যাচ্ছে যে এভরিডে ওয়ার্ক প্লেস ঠিক আছে সেখানে নানাবিধ সমস্যা কেরানি বাবু সে যাই যে লেভেলেরই হোক সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হোক কি সে কেরানি হোক বা যাক চাকরি করুক তার নানা রকমের কমপ্লেন রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে হম ব্রিটিশ সাহেবদের বিরুদ্ধে আর প্রচুর কাজ চাপিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে উচ্চ স্তরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে না হ্যাঁ খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলছে এইসব চলছে এটা শুধু ভারতীয়দের জন্য করছে কিন্তু এই যে এখানে এই যে আমার কনসেপ্ট এখানে ঘোরাচ্ছি ইউরোপিয়ান ইউরেশিয়ান কনভার্টস 
ঠিক আছে অনেক শুরু থেকেই তো এরা সবাইকে সাহেবরা যখন এসছে মিশনারিরা সঙ্গে এসছে অনেকে আবার খ্রিস্টান ধর্ম নিয়েছে ঠিক আছে এরকম একটা গ্রুপ আছে ইউরোপিয়ানস যারা একদম প্রকৃত মানে পিওর সাহেব তারা আছে ইউরেশিয়ান ঠিক আছে ইউরেশিয়ান তখনকার দিনে বলা হতো ইটস আ মিক্স ব্লাড মানে অনেক সাহেবরা আমাদের ভারতীয় নারীদের সঙ্গে বিবাহ করতেন বিবাহ না করলেও বিবাহর বাইরেও সন্তান প্রডিউস করতেন তাদের হতো তাদেরকে ইউরেশিয়ান বলে মানে তখন আইডেন্টিফাই করা হতো তা মানে তারা হাফ সাহেব আর কি ইউরেশিয়ানরা তারা করেছিল আমার মহা মুশকিলে সেইটার মানে ইনডেপ অ্যানালিসিস আমি যাব না ঠিক আছে তো এই যে ইউরোপিয়ান ইউরেশিয়ান যারা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে নিয়েছে তারা কিন্তু একটু হলো বেশি অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছে আমাদের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক বাবুদের চাইতে ঠিক আছে এরা কিছুই পাচ্ছে না বেশি বেশি খাটিয়ে মারছে কাজ চাপাচ্ছে হ্যাঁ হায়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে না কিন্তু এরা বেশ সেইগুলো পাচ্ছে হুম আচ্ছা এবার হচ্ছে দ্য এভরি ডে এক্সপিরিয়েন্স ইন ইন ওয়ার্ক প্লেসেস ক্যান রিপ ওপেন বিগার ইস্যুজ অফ রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড কাস অ্যান্ড ক্লাস টেনশন ঠিক আছে যেগুলো আমরা এবার কেস স্টাডির মধ্যে দেখবো এবারে আমরা যদি ধরে নিয়ে যা আচ্ছা একদিকে সাহেবরা রয়েছে আধা সাহেবরা রয়েছে ইউরেশিয়ানরা রয়েছে হ্যাঁ খ্রিস্টান কনভার্সরা রয়েছে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা তবু একটা প্রিভিলেজ পজিশন আছে ও তাহলে অন্য সাইডে বাকি পরে রইল এই ভারতীয়রা বেচারা হ্যাঁ মানে যাদের কাছে খ্রিস্টান ধর্মও নেই তাদের গায়ের রঙও সাদা নয় হুম তাহলে নিশ্চয়ই তারা একটা গ্রুপ কিন্তু তারাও একটা হোমোজিনিয়াস গ্রুপ নয় ঠিক আছে এবং কেন কিভাবে সেটা আমরা ধীরে ধীরে দেখবো এখানে বলে রাখা ভালো যে এই যে কেরানি 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 বলে যাচ্ছি ঠিক আছে তো এই যে কেরানি সো কল কেরানি ক্লাসটা হ্যাঁ বা এই যে সাবঅর্ডিনেট একটা ওয়ার্কিং ক্লাস হুম স্যালারিড ওয়ার্কিং ক্লাস বেতন পায় যারা চাকরি করে এটা প্রথম নয় মানে এমন নয় যে সাইব্রা এলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এলো তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে এটা শুরু হলো মুঘল যুগেও ছিল এটা মুঘল সাম্রাজ্যতেও ছিল ঠিক আছে এ তো আমাদের ওই হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টস এ ইংরেজিতে সে তাদেরকে স্ক্রাইবস বলা হচ্ছে বা রাইটার্স বলা হচ্ছে ঠিক আছে তখন মুঘল সাম্রাজ্যতে মুঘল যুগে পার্সিয়ান ফার্সি বা আরবি এগুলো ছিল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস তো সেই কেরানি টাইপের একটা শ্রেণী কিন্তু তখনও ছিল এমন নয় যে সাহেবরা প্রথম সঙ্গে করে নিয়ে এসছে বা প্রথম এসে ক্রিয়েট করেছে ঠিক আছে সো কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় এবং তাদেরকে নিয়ে এত সমস্যাই বা কেন হুম তো তখনকার দিনে কেরানিরা তো এরকম কথা কথা রিভোল্ট করতো না বা তাদের মধ্যে কোনো ন্যাশনালিস্টিক কনসিয়াসনেস জেগে ওঠেনি ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায় আচ্ছা একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে সেটা হচ্ছে আমরা আমি যে বলে যাচ্ছি যে একটা একটা মানে হিরিক পড়ে গেল আর কি চলো ইংরেজি শিখে নাও ইউনিভার্সিটির একটা মোটামুটি ডিগ্রি নিয়ে নাও চাকরি পেয়ে যাবো তো ফলে সাহেবদের জন্য একটা সুবিধা কিছুটা হচ্ছে যে একটা ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ ক্লার্কস তারা পেয়ে যাচ্ছে করতে করতে এমন একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে যে তখন কলকাতাকে সিটি অফ ক্লার্ক হিসেবে লোকে মানে চিহ্নিত করতে লাগলো হম কেরানি বাবু সিটি অফ ক্লার্ক বা এই কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে এই ব্রিটিশ রাজের যে প্রশাসনটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা সেটাকে অনেক সময় গার্ভমেন্ট অফ ক্লার্কস ও বলা হচ্ছে এরকম নানা রকমের ডাকনাম নিকনেম আর কি দেওয়া হচ্ছে তো সবশেষে একটাই কথা সেটা হচ্ছে এই যে একটা নতুন ভাষা ইন্ট্রোডিউস করা হলো ঠিক আছে এমন নয় যে তার আগে ইংরেজি কেউ জানতো না বা বলতো না কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তো প্রথম নাইনটিন সেঞ্চুরি বা এইটিন সেঞ্চুরিতে আসেনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ব্যবসা করতে এসেছিল ষোলোশো কত খ্রিস্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল রাজা হম মুঘল এম্পোরার তো সেই সময় সেই কুইনের চার্টার এক নিয়ে তারা এসেছিল এবং তারা একা আসেনি এরকম আরো অনেক কোম্পানি এসেছিল ডাচরা এসেছিল পর্তুগিজরা এসেছিল ফ্রেঞ্চরা এসেছিল তো সবাইকে বেশ হাঁটিয়ে ছড়িয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটা প্রথম মানে বিশ্বের ইতিহাসে যে একটা কোম্পানি যারা ট্রেড মানে ব্যবসা করতে এসেছিল তারা আলটিমেটলি আমাদের উপরে একটা দুশো বছরের রাজত্ব চালিয়ে গেল আর কি পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে হাত বাদল হয় রাজ হলো যাই তো এই যে একটা নতুন ভাষা মানে একটা অ্যাভিনিউ খুলে দেওয়া হলো তাতে অনেক লোকজনের ভাগ্য খুলে গেল বলে মনে করা হলো আর কি ঠিক আছে যে বা ইংরেজিটা শিখলাম এবারে আমার আর কোনো চিন্তা নেই সো আলটিমেটলি ফিনান্সিয়াল গেমস এর দিকটা কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখতে হবে দ্যাট ইজ ওয়ান সাইড অফ দ্য স্টোরি অন দি আদার সাইড দেখা যাচ্ছে এই যে নেটিভ ক্লার্ক যারা ইমার্জ করছে হুম তাদের তো ডেলি ডেলি সাহেবদের হাতে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে হিউমিলিয়েটেড হতে অপমানিত হতে হচ্ছে ঠিক আছে রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন ঠিক আছে মানে বৈষম্য হম জাতি জাতি বৈষম্য ইত্যাদি এইসব তো রেগুলার ফেস করতে হচ্ছে আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট সহ্য করতে হচ্
তো এই সব কারণে তো গল্পটা তো মানে একদিকে যাচ্ছে না ঠিক আছে ইটস নট ওয়ান ট্র্যাক স্টোরি ওয়ান সাইডেড স্টোরি তো সেটা শেষে সেটা সব শেষে অ্যানালাইজ করলে ভালো হয় তার আগে কয়েকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস মানে কে স্টাডির মতো করে আমি দেখাতে চাই এই যে কেরানি কেরানি বলে আছি তো যে কেউ কি কেরানি হতে পারে ঘাটতে হয়েছিল বই ছিল তার সঙ্গে নিউজ পেপার রিপোর্ট নিউজ পেপার যেহেতু আমার দৈনন্দিন ইতিহাস নিয়ে কাজ দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস নিয়ে কাজ সেই জন্য নিউজ পেপার সংবাদপত্র একটা খুব বড় ভূমিকা মানে একটা রোল নিয়েছিল আমার পিএইচি থিসিসে তো এটা যখন দেখছি হঠাৎ এই টেবিলটা পেলাম আমি হুম তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোয়ালিফিকেশন ফর ক্লার্কশিপ একটা ক্লার্ক হতে গেলে শুধু ইংরেজি শিখলেই হবে না তারপর তাকে একটা পরীক্ষায় বসতে হবে এবং পরীক্ষাটা বেশ করা একটা পরীক্ষা ঠিক আছে তাতে অ্যারেথমেটিক হ্যাঁ গণিত অ্যারেথমেটিক অ্যান্ড এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স পাঁচশো নম্বর জিওগ্রাফি ভূগোল পাঁচশো নম্বর হিস্ট্রি ইতিহাস সেটা আবার শুধু ভারতের ইতিহাস নয় ইংল্যান্ড মানে ব্রিটেন আর ভারত দুটো মিলিয়ে ইতিহাস পাঁচশো নম্বর হ্যান্ড রাইটিং হাতের লেখা পাঁচশো নম্বর কম্পোজিশন মানে এসে লেখা হ্যাঁ পাঁচশো নম্বর লেটার ড্রাফটিং প্রেসি রাইটিং পাঁচশো নম্বর হুম সরি হাজার তো এত কিছু নিয়ে মানে আমি গুনতেও চাইছি না আর কি টোটাল কত মার্কস হতে পারে হ্যাঁ এটা আঠেরোশো বিরাশির একটা রিপোর্টে এটা পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ তো এত কিছু পার হতে হবে এত কিছুতে মানে আমরা তো একশো নম্বর দুশো নম্বর পরীক্ষা ম্যাক্সিমাম দিয়ে অভ্যস্ত এরা আবার পাঁচশো হাজারে আর কি যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে আনলেস আ ক্যান্ডিডেট অবটেন্স অ্যাট লিস্ট ওয়ান থার্ড মার্কস ইন হ্যান্ড রাইটিং কম্পোজিশন লেটার ড্রাফটিং অ্যান্ড প্রেসি রাইটিং নো ক্যান্ডিডেট উড বি এলিজিবল ফর দ্য পজিশন Uh, and no candidate would be eligible for the position in financial department without obtaining at least one third marks in arithmetic and elementary mathematics. Obviously, finance department is at least one third marks. If you have a total number, that's at least one third marks. If you have one third marks, you have to go to the finance department. If you have a third marks, you have to go to the subject. You have to go to the subject. You have to go to composition, letter drafting, pressy writing. You have to go to the subject. এক তৃতীয়াংশ ওয়ান থার্ড মার্কস পেতে হবে ঠিক আছে এবার এই যে প্রসেস অফ স্ক্রিনিংটা সেখানেই তো আমাদের নেটিভ আর কি আমাদের ভারতীয়দের এই যে শ্রেণীটা তাদের বিশাল আপত্তি এবং প্রচন্ড তাদের মনে হচ্ছে যে এটা খুব আনফেয়ার একটা স্ক্রিনিং পদ্ধতি আর কি ঠিক আছে আনফেয়ার ওয়ে অফ মেজার্স অফ রিক্রুটমেন্ট কারণ হাতের লেখা তো সবাই সমান হবে না তারপরে আবার ইংরেজি ভাষায় হাতের লেখা ঠিক আছে বাংলা হলে তবুও নয় একটা কথা ছিল একটা নতুন নতুন ভাষা শিখে তারা মানে সেটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছে ইংরেজি হাতের লেখা আচ্ছা এবার হাতের লেখাটা তো কার ভালো কার খারাপ ব্যাপারটা খুব সাবজেক্টিভ মানে আমার মনেই হতে পারে যে এই স্টুডেন্টের হাতের লেখাটা ভালো ঠিক আছে আমার পাশের যে প্রফেসর বসে আছে তার মনে হতে পারে নাকি জঘন্য হাতের লেখায় চাইতে ভালো হতে পারতো তো এটা তো কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই আর কি ঠিক আছে মানে এটা খুব সাবজেক্টিভ একটা ব্যাপার এবং সাহেবরা ইচ্ছা করে সেটা করছে এবং সেক্ষেত্রে নেটিভরা সেটাই বলছে যে ইট ওয়াজ পার হ্যাপস এই যে এখানে আ ক্লেভার ওয়ে অফ এলিমিনেটিং দ্য লেসার এডুকেটেড নেটিভস দ্যাট আলটিমেটলি ম্যাগনিফাইড ইন টু প্রেজুডিস অ্যাগেন্স্ট দ্য বেঙ্গলিজ দ্য চিফ অ্যাসপুরেন্ট অফ ক্লারিক্যাল জবস তো নেটিভরা বলছে যে আমাদের কি কি বোকা পেয়েছো মানে ব্যাপারটা তো হচ্ছে তোমরা ইচ্ছা করে এই কাজগুলো করছো হাতের লেখা এটার কোনো কোনো স্ট্যান্ডার্ড বলে কিছু আছে যে কে বলবে আমার হাতের লেখা ভালো খারাপ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আবার কি ইতিহাস সেটা ভারত এবং ব্রিটেন ঠিক আছে দু দু জায়গারই ইতিহাস সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণা থাকতে পারবে এ তো সম্ভব নয় ঠিক আছে মানে সে একটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট কোনো মতে ঘষে মেজে হয়তো পাশ করছে কেউ কেউ হয়তো বেশি পড়াশোনা জানে ভালো সবাই তো হতে পারে না তো ভারতের ইতিহাস না তবু বুঝলাম ইংল্যান্ডের ইতিহাস সেটা লিখতে হবে লেটার রাইটিং ঠিক আছে সে লেটার রাইটিং এর তো নানা নমুনা আছে আজকে হয়তো টাইম হবে না সেগুলো মানে প্রেজেন্ট করবার যাই হোক তো সেটা একটা সমস্যা ঠিক আছে তার বিরুদ্ধে তারা কি করছে এখন কিভাবে আন্দোলনটা কিভাবে হবে এরা এই যে নেটিভরা আর কি যারা গিয়ে দিনের বেলায় এইসব জায়গায় চাকরি করতেন তারা আবার রাত্রিবেলা এসে নানা ধরনের এইসব এই নিউজ পেপার কলমস আর্টিকলস লিখতেন আর কি ঠিক আছে মানে ওই জন্য বলা হতো যে পেন ইজ মাইটার দ্যান সোয়ার্ড অফ আ বেঙ্গলি হুম মানে বাঙালিরা যখন হাতে কলম ধরে সেটা মানে একটা তলোয়ারের চেয়েও বেশি ধারালো হয়ে যায় আর কি এবং ব্রিটিশরা সত্যি সেটাকে খুব ভয় পেত কেন এবং সে হচ্ছে ভয় পেত তার একটা প্রুফ এখানেই রয়েছে ঠিক আছে এটা উনিশশো সালের একটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা বিজ্ঞাপন ঠিক আছে 
তো সেখানে মানে এই যে বাঙালিরা বিকেম অ্যান্ড আইসোর মানে একটা চক্ষুসুন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কি এদের মানে ভীষণ ট্রাভেল দিচ্ছে সাহেবদের ঠিক আছে সেখানে এই বিজ্ঞপ্তি এই বিজ্ঞাপন যা লেখা রয়েছে উনিশশো সালে টেম্পোরারি রাইটার্স আর রিকোয়ার্ড এন্ড চিফ কমিশনারেট অফিস এলাহাবাদ ইউরেশিয়ান্স মহামাডানস নেটিভ ক্রিস্টিয়ান্স ইস্ট ইন্ডিয়ান্স অ্যান্ড আপ কান্ট্রি হিন্দুস মে অ্যাপ্লাই পার্সোনালি অ্যাট দি অ্যাবাভ অফিস উইথ স্পেসিমেন্স অফ হ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড টেস্টিমোনিয়ালস দে মে বি ইন পজেশন অফ বেঙ্গল ইজ নিড নট অ্যাপ্লাই একদম সরাসরি কোনো আগধাগ নেই সরাসরি বলে দিচ্ছে বাঙালিদের একদম অ্যাপ্লাই করো না মানে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশনই দিও না চাকরি তো দূরস্থ ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এবারে অবভিয়াসলি এই যে অ্যাসপিরেন্ট ক্লাসটা আর কি মানে চাকরির জন্য যারা হাহু হাহু দাস করে বসে রয়েছে তারা তো খেপে বোন ঠিক আছে তো খুবই খেপে যাচ্ছে এবং তারা বলছে যে এটা তো একটা রেশিয়ালি প্রেজোডেস্ট কলোনিয়াল মেজার কোন কালে কোথায় এটা মানে এটা কি করে হতে পারে কারণ যখন পাওয়ারটা ট্রান্সফার হয়েছিল হম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে বা ক্রাউন যখন পাওয়ারটা নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে ব্রিটিশ রাজ আর কি হলো সেই সময় একটা জিনিস হয়েছিল একটা একটা কুইন একটা প্রক্লামেশন দিয়েছিলেন কুইন্স প্রক্লামেশন এইটিন ফিফটি এইট আঠারোশো আটান্নতে সেখানে উনি এই কথাটা উল্লেখ করে বিশাল একটা প্রক্লামেশন ছিল সেখানে উনি এই কথাটা উল্লেখ করেছিলেন যে ইকুয়াল অ্যাকসেস টু এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ইন দ্য গভর্নমেন্ট মানে যার মেরিট আছে ইকুয়াল অ্যাক্সেস মানে সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করা হবে অন দা বেসিস অফ মেরিট পারহ্যাপস ঠিক আছে মানে সেখানে এই ভেদাভেদটা করা হবে না মানে কে ইউরোপিয়ান কে ইউরেশিয়ান কে একদম ব্ল্যাক নেটিভ বা ব্রাউন নেটিভ সেখানে এগুলো করা হবে না রানী এটা বলেছিলেন কিন্তু এখানকার মানে লোকাল গভর্নমেন্ট তো সেটা করছে না ঠিক আছে তারা তো একেবারেই মানে অন দা বেসিস অফ রেস অ্যান্ড ফেথ ঠিক আছে কে খ্রিস্টান নয় খ্রিস্টান ধর্মকে নেয়নি তার গায়ের রং কি এইসব বেসিসে একটা একটা ডিসক্রিমিনেশন হ্যাঁ বৈষম্য ক্রিয়েট করছে তো তখন নেটিভরা আবার একটা প্রোটেস্ট আর কি লিখতে শুরু করলো নিউজ পেপারে হম এবং সবচেয়ে বেশি আক্রোশ এবং ক্ষোভ আর কি উগড়ে দিল ভাইস রয় লর্ড কাজনের উপরে যিনি আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো পাঁচ সাল অব্দি আমাদের ভাইস রয় ছিলেন এবং ওনার সময়ই প্রথম বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল উনিশশো পাঁচ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ আবার অ্যানালও হয়েছিল অ্যানালমেন্টও হয়েছিল উনিশশো এগারো সালে আন্ডার লর্ড অফ প্রেশার লর্ড কাজন যার নামে কার্জন পার্ক কলকাতায় এবং যিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের স্রষ্টা তো লর্ড কজনকে মানে সত্যি ভারতীয়রা একদম মানে বলছে দুই চক্ষে সহ্য করতে মানে ইনি যেমন আবার বাঙালি হেটার ছিলেন বাঙালিরাও নাকি দুই চক্ষে সহ্য করতে পারত না ঠিক আছে তো লর্ড কজনের এগেনস্টে অনেক রিপোর্ট লেখা লিখি অনেক কিছু হলো ঠিক আছে যে ইনি ভীষণই পার্শিয়াল ঠিক আছে উনি আনফেয়ারলি মানে নেটিভদের ট্রিট করেন এবং আনফেয়ার মেশার্স নেন মানে ওনার কোনো ব্যালেন্স নেই কোনো কিছু ফেয়ারনেস তো দূরস্থ হুম তো কজনের এগেনস্টে এসব হলো এবং কজন আবার আরেকটা জিনিস শুরু করলেন সেটা হচ্ছে কম্পিটিশন ভার্সেস নমিনেশন ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো আমরা যখন ব্রিটিশ ব্রিটিশদের কথা বলি সেটাকেও কিন্তু একটা হোমোজিনাস ক্লাস হিসাবে ধরা একদমই উচিত নয় ঠিক আছে অনেকেই হয়তো পড়ে থাকবেন বা জানবেন সেটা হচ্ছে লো অ্যান্ড লাইসেন্সেস মানে লো ক্লাস ব্রিটিশরাও কিন্তু ছিলেন এই দেশে বা ছিল এই দেশে ঠিক আছে মানে সব ব্রিটিশদের মানে খুব মানে প্রচন্ড সাহেব মানে তারা আগাগোড়া মানে দুর্ধর্ষ ইংরেজি বলে একদম একটা ওই ওদের একটা অভিজাত শ্রেণী থেকে এসছে তা কিন্তু নয় ঠিক আছে মানে তাদের মধ্যেও গরিব ছিল ড্রাগ এডিক্টেড ছিল চোর ছেঁচোর ছিল ড্রাঙ্ক ছিল অনেক কিছু ছিল এবং এই শ্রেণীর যে হোয়াইট যারা ব্রিটিশ যারা তাদেরকে নিয়েও খুব সুন্দর দুর্দান্ত বই আছে আমার যিনি আমার সুপারভাইজার ওনার একটা খুব সুন্দর বই আছে লো অ্যান্ড লাইসেন্সিয়াস ইউরোপিয়ান্স দ্য হোয়াইটস অফ অলটেন্স এই ওরিয়ান ব্ল্যাক সন থেকে বেরিয়েছিল দু হাজার নয় সালে এবং ছর্মিষ্ঠা দে আমাদের আর্কাইভিস্ট যিনি রাইটার্সের ওনারও একটা বই আছে অন হোয়াইটস অফ অলটেন্স তো এই যে এই যে সোশ্যাল গ্রুপস ঠিক আছে আমার এই ওয়েবিনার একটা একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছিল ওয়েবিনারের টপিকে যে ইট ওয়াজ নট আ হোমোজিনাস মুভমেন্ট নিদ দ্য ব্রিটিশ হোমোজিনাস তাদের মধ্যে অনেকে পুয়ার হোয়াইট ছিল লো ক্লাস ইউরোপিয়ান্স ছিল ঠিক আছে যাদেরকে ব্রিটিশরা নিজেরাই অনেক নিচু চোখে দেখত সেটা একটা তাদের ভেতরকার ইন্টারনাল একটা পলিটিক্স বা ইন্টারনাল ব্যাপার কিন্তু যখন চাকরি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই যে কম্পিটিশন ভার্সেস নমিনেশন হয়তো একটা জায়গায় মানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা সেখানে কি করবে পাঁচজন অ্যাপ্লিকেশন দেবে যে মোস্ট ডিজার্ভ ক্যান্ডিডেট সেই তো চাকরিটা পাবে ঠিক আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে না ঠিক আছে একদম সুন্দরভাবে ভারতীয়দের বা বাঙালিদের একদম সরিয়ে রাখা হচ্
এবং একটা নেপটিজম তৈরি হচ্ছে নেপটিজম মানে হচ্ছে আমি যে ক্যান্ডিডেট কে প্রেফার করছি তাকেই আমি চাকরি দিচ্ছি এবং এটা বেশি করছিলেন লর্ড কজন কজন তো তখন দেখা যাচ্ছে এই বাঙালিদেরকে সরিয়ে ঠিক আছে এই পুয়ার ওয়াইফ যারা মানে তাদের ওই সাদা চামড়ার মধ্যেও যারা একটু গরিব একটু মানে লোফার টাইপের লোকজন আর কি তাদেরকে হয়তো সেই চাকরিটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে so the bengalis found themselves to be in a relatively disadvantageous position than the poor europeans or eurasians thik ache eder kache eder ke har shikar korte hocche so kono jaga thi group ta homogeneous noy mane onek currents onek clashes royeche thik ache ebar emon noy je ei dike bharatiya ra ei dike british ra cholo ekta lagiye dao ebar ekta nationalist movement ekke onner opor ba competition ba ekta mane dolobodho ar ki ekta sangram hocche byapar ta thik ta noy thik ache karon dutto group er modhe ei bibhinno shreni bibhinno bibhajon royeche under currents royeche onek kichu royeche ebare ekta to gelo ei ta amra dekhlam je british der modhe nana shreni আরেকটা হচ্ছে এই যে আমাদের নেটিভ সো কল নেটিভ যেটা আমি বলছি আর কি এদের মধ্যেও কিছু রিজনাল গ্রুপস অ্যান্ড পলিটিক্স রয়েছে মানে একজন বাঙালির সঙ্গে একটা উড়িয়া মানে দুজনেই ওই কেরানি লেভেলেরই হয়তো পড়ে দুজনেই ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট তাদের মধ্যেও একটা টাফ কম্পিটিশন একটা মানে বেশ ভালো ইয়ে চলছে কেন কারণ ব্রিটিশরা দে আর ভেরি ওয়েল নোন ফর ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিটিক্স সো এরা দেখছে যে কোন রকমের এদেরকে ঐক্যবদ্ধ তো হতে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আর তখন বলে রাখা ভালো আমরা সবাই জানি তখন বেঙ্গল যে প্রভিন্সটা ছিল তখন বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যা বিশাল বড় একটা সুবা একটা প্রভিন্স ছিল আনডিভাইডেড বেঙ্গল বিশাল বেঙ্গল ইটসেলফ ওর সোবে তার সঙ্গে উড়িষ্যা বিহারও ছিল তো যখন দেখা যাচ্ছে বাঙালিদের সঙ্গে এরা বাংলায় বসে এরকম কীর্তি কলাপ করছে বাঙালি হাঁটাও বাঙালিদের চাকরি দিও না হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু বাংলার বাইরে আবার অন্য অন্য চালাকি ঠিক আছে সেখানে একটা কোনো পোস্ট হয়তো খালি হচ্ছে হম সেখানে হয়তো একজন উড়িষ্যাতে হয়তো একটা পোস্ট খালি হয়েছে সেখানে একজন উড়িয়া ভদ্রলোক সে হয়তো অ্যাপ্লাই করেছে এবং বাঙালি ভদ্রলোক কে চাকরি দেবে বলে সে উড়িয়া ভদ্রলোককে চাকরি দেওয়া হচ্ছে না ন মাস এখানে একটা আমি একটা এরকম একটা অ্যাডভার্টিজমেন্ট পেয়েছিলাম একটা বিজ্ঞাপন যে ন মাস একটা পোস্ট খালি রাখা হয়েছিল মানে এইসব তো আজকালকার দিনেও নিশ্চয়ই হয় তাই জন্য আমি বলছি যে এইসব খুব প্রাসঙ্গিক ঠিক আছে সো একটা পার্শিয়ালিটি নেপটিজম ফেভারিটিজম হ্যাঁ মানে প্লে ওয়ান পার্সন অ্যাগেন্স্ট দি আদার ঠিক আছে এবং ব্রিটিশদের কাছ ব্রিটিশরা বোধহয় এই ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন কেউ তাদেরকে বিট করতে পারে না ডিভাইড অ্যান্ড রুল ঠিক আছে সো দ্য থিং ইস এই বাঙালি উড়িয়াকে তো হাত মেলানো দিতে দেওয়া যাবে না আর কি কারণ দে মাইট বিকাম আ সোর্স অফ থ্রেট ফর আস তো বাংলার বাইরে আবার উল্টো চাল চালছে ঠিক আছে ন মাস ধরে আটকে সেই পজিশনটা ধরে রাখা হয়েছে একজন বাঙালি বাবুকে সেই চাকরিটা দেওয়া হবে সে উড়িয়া উড়িষ্যায় কাজ করতে গেলে তো একটু উড়িয়া শিখতে হবে সে উড়িয়া টুড়িয়া শিখে তারপরে সেই পজিশনটা পেল অথচ একজন উড়িয়া বাবু সেটা পেল না সেটা নিয়ে উড়িয়া বাবু আবার খেপে গিয়ে তখন নিউজ পেপারে লিখছে হম তাছাড়া আমরা আরো নানা রকম হ্যাজার্স দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস লাইক ডিসমিসাল ফাইনস ট্রান্সফার ঠিক আছে এবার একটা কলোনিয়াল পাবলিক স্ফিয়ার ঠিক আছে মানে একটা সিভিল সোসাইটি তখন তো ইমার্জ করছে মানে সিভিল সোসাইটি একটা নাগরিক একটা সমাজ নাগরিক সমাজ যেটা সব সময় ছিল এখনো আছে দ্যাট প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন এনি সোসাইটি অ্যাট এনি পয়েন্ট ইন টাইম আজকে যদি কোনো কিছু নিয়ে আমরা দেখি একটা পলিটিক্যাল লেভেলে কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে সোশ্যাল লেভেলে কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে কিছু হচ্ছে তখন নাগরিক সমাজ সবাই আগে হাত তুলে পেন ধরে লিখতে শুরু করে বা বলতে শুরু করে এখন তো মিডিয়ার যুগ তো তখনও ছিল একটা কলোনিয়াল পাবলিক স্পিয়ার ঠিক আছে তো তখন সেখানে এই যে ন্যাশনালের সেন্টিমেন্ট গুলো আস্তে 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 ধীরে ধীরে এই ক্ষোভের জায়গা থেকে তৈরি হচ্ছে প্রথমে এরা ওয়েস্টার্ন এডুকেটেড মিডল ক্লাস ভাবলো বেশ ভালো একটা উপায় পেয়ে গেছি ইংরেজি শিখে গেছি এবারে আমরা চাকরি বাকরি নিয়ে বসে পড়বো সেটা হচ্ছে না কারণ যেহেতু তাদেরকে র্যান্ডামলি কোনো কারণ নেই ডিসমিস করে দেওয়া হচ্ছে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সফার করে দেওয়া হচ্ছে এইসব হচ্ছে তখন আস্তে আস্তে এই ক্ষোভের জায়গা থেকে একটা জাতীয়তাবাদ একটা ভেতরকার ছোট 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 ক্ষোভের থেকে একটা ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট বা কনসিয়াসনেস তৈরি হচ্ছে যেটা গিয়ে পরে একটা বড় আকার ধারণ করবে এবার আমি বলেছিলাম যে শুধু এই কেরানিদের নিয়ে কথা বলবো তা নয় কারণ এই যে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি তিনি আর কেউ নন আমাদের ফেমাস উপন্যাসিক রাইটার দ্য গ্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি যিনি আমাদেরকে বন্দে মাতারাম দিয়ে গেছেন আর অনেক কিছু দিয়ে গেছেন তার কারিয়ারটা খুব ইন্টারেস্টিং তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির কথাটা একটু আমি টাচ করতে চাই তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটস আমি অলরেডি সেটা উল্লেখ করেছি ঠিক আছে এবং ইন্টারেস্টিংলি যেটা আম
এবং উনি আজদুনাথ বোস এবং বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি দুটো সাবজেক্টে বোধ হয় ফেল করে পাশ করেছিলেন ঠিক আছে মানে উনি হচ্ছেন প্রথম ব্যাচ মানে পরে নিশ্চয় ওনাকে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল উনি সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছিলেন বাট হি স্টুড ফার্স্ট ঠিক আছে আচ্ছা আঠারোশো একাশি ঠিক আছে তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি উনিও মানে ইংরেজি ইংরেজি শিখে একটা চাকরি বাকরি নিয়ে বসবো তখন ঠিক অতটা মানে সেই বঙ্কিম আসেন নি আমাদের কাছে যিনি আনন্দ মঠ লিখছেন ভাই বা লিখেছেন হয়তো কারণ আঠারোশো বিরাশিতেই বলে আনন্দ মঠ আসছে কিন্তু মানে ওই 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 ব্যাপারটা ছিল না যে আচ্ছা তার ফলে আমি ইংরেজি শিক্ষা শিখেছি মানে শুধু বসে ন্যাশনালিস্ট লিটারেচার লিখবো মানে সাহেবদের অফিসে গিয়ে কাজ করব না এরকম ব্যাপারটা ছিল না তো হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল ঠিক আছে এইটিন ওনার সময় হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কিন্তু হঠাৎ রাতারাতি ওনাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক আছে এবং ওই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির যে পজিশনটা সেটাকে টোটালি অ্যাবলিশ করে দেওয়া হলো সেই পজিশনটাই আর রইল না হুম সেই পজিশনটা রইল না এবং যেটা হলো সেই জায়গায় একজন সাহেবকে বসিয়ে দেওয়া হলো ঠিক আছে সেই জায়গায় একজন সাহেবকে বসিয়ে দেওয়া হলো এবং এটা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হলো আনন্দবাজার পত্রিকায় স্টেটসম্যানে অজস্র লেখালেখি হয়েছিল যে এই যে হঠাৎ ওনাকে এরকম ভাবে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো মানে একটা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খারাপ নয় কিন্তু বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উইদাউট এনি রিজন ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো এটা কারণটা কি এটার পেছনে কি কোনো কনসপিউটারসি রয়েছে এবং সেই জায়গায় একজন সাহেব তার নাম মিস্টার ব্লেত একজন ইউরোপিয়ান সিভিলিয়ান তাকে বসানো হলো ঠিক আছে এবং পজিশনের মানে পোস্টার নামটাও চেঞ্জ করে দেওয়া হলো খুব কায়দা করে সেটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হলো যে নিশ্চয়ই এটার পেছনে কোনো কনসপিউরেসি আছে হু ইউ নো পিপল লো মাইন্ডেড গভর্নমেন্ট অফিসার্স হু ডু নট উইশ টু সি আ বেঙ্গলি কন্টিনিউ ইন দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ঠিক আছে কিন্তু আসল কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা কোথাও উল্লেখ করা নেই কিন্তু আমরা যদি অনেক সময় দুয়ে দুয়ে এক করি এটাই তো আমাদের রিসার্চারদের বা ইতিহাস নিয়ে আমরা যারা চর্চা করি সেটাই আমাদের কাজ অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম ওই আঠারোশো বিরাশিতেই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ লিখছেন ঠিক আছে এবং সেই আনন্দ মঠ থেকে আমরা পাচ্ছি বন্দে মাতারা দ্য হিম টু দ্য মাদার ল্যান্ড যেটা মানে বিকেম ইলেকট্রিফাই দ্য নেশন হুম অ্যান্ড এখনও সেই বন্দে মাতারামের দুটো ফার্স্ট দুটো স্ট্যান্ডা যেটা সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে ওটা প্রথম কংগ্রেসের একটা সেশন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটা সেশনে সেটা গাওয়া হয়েছিল অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লেটার অন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সেটাকে ন্যাশনাল সং অফ ইন্ডিয়া হিসাবে ওটাকে মানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তো আঠারোশো বিরাশিতে যে সময় ওনার এই ট্রান্সফার ইত্যাদির ঘটনাগুলো ঘটছে সেই সময় উনি আনন্দ মঠ লিখছেন সেই সময় উনি বন্দে মাতারাম দিচ্ছেন দেশবাসীকে ঠিক আছে যেটা মানে সাংবাদিক সুপার হিট হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে তো সেইটা একটা এবং তার ফলে ব্রিটিশ সরকার আনন্দ মঠকে বহু বছর ব্যান করে রেখেছিল বোধহয় খুব সম্ভবত স্বাধীনতা অব্দি মানে ব্রিটিশ সরকার এটা বেরোতে দেয়নি কিন্তু বন্দে মাতরম স্প্রেড লাইক ওয়াইল্ড ফায়ার ঠিক আছে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা এখানে একটা একটা ছোট্ট অ্যানালিসিস সেটা হচ্ছে এই যে উনি আনন্দ মঠ লিখে ফেললেন আমাদেরকে বন্দে মাতরম দিলেন সেই একই সময় রাউন্ড অ্যাবাউট দ্য সেম টাইম ওনার এই অদ্ভুত ভাবে একটা ট্রান্সফার ঘটছে ওনার চাকরির ক্ষেত্রেও বোঝে সেই সব ধরনের লেখা বেরোচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ইজ নট দ্য ওনলি পার্সন আরেকজন ছিলেন নবীন চন্দ্র সেন নিয়ে একটা বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন পলাশির যুদ্ধ হম ওনার 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 কপালেও একই জিনিস জুটেছিল মানে উনিও এরকম সাহেবদের ইয়েতে একটা ভালো পজিশনে ছিলেন ওনাকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল বা কিছু একটা করা হয়েছিল ঠিক আছে ওই একই সময় মানে উনি ওই পলাশির যুদ্ধ লিখছেন যেটা মানে মানুষের মানে নানা ভাবে তো মানুষ উজ্জীবিত হয় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সময় নানা গান লিখেছেন বঙ্কিম লিখছেন বন্দে মাতরাম আনন্দ মঠ লিখছেন নবীন চন্দ্র সেন লিখছেন পলাশির যুদ্ধ তো এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ক্লাস অফ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ওয়ার্কস অফ লাইফ হ্যাঁ তাদের কাছ থেকে ভারতবাসী উজ্জীবিত হচ্ছে তাদের থ্রু দিয়ে এই যেমন অমৃতা বলছিল দেখালো ভারত মাতা ঠিক আছে এটা খুব বিখ্যাত আমরা সবাই জানি তো নানা ভাবে মানুষ প্রেরণা নিচ্ছে উজ্জীবিত হচ্ছে এবং তখনকার দিনে মানুষের সাইকিটা মানে মানে মনের অবস্থাটা এমন ছিল হ্যাঁ তখন তো আস্তে 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 আমরা এগোচ্ছি একটা কংক্রিট একটা ন্যাশনাল মুভমেন্টের দিকে তো তখন এই জিনিসগুলো বিশাল ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করতো যে কারণে সাহেবরা ওই তার আগে অনেকভাবেই ভয় পেয়ে গিয়ে ওই
তো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এবার সাহেবরা বলছে যে তাহলে কদ্দুর আমরা এই নেটিভদেরকে এগোতে দেব এদেরকে ছাড়া তো আমাদের চলছে না ঠিক আছে But the question is to what extent the natives could be trusted and how far should the natives be allowed to prosper in an administrative setup. মানে তাদেরকে ব্যাপারটা হচ্ছে তাদেরকে ছাড়া আমাদের চলবে না আমরা এই দেশ আমরা চালাতে পারবো না আবার তাদেরকে এত উপরে উঠতে দেওয়া যাবে না যে তারাই আমাদের জন্য একটা থ্রেট হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু আলটিমেটলি তো সেটাই হয়েছে এবং হচ্ছে এছাড়াও কিছু ছোটখাটো জিনিস একটু মানে বলে রাখা ভালো মানে কিভাবে এই আমাদের নেটিভরা মানে শুধু যে এই টাকা পয়সা বাড়াচ্ছে না বা সেটাই ছিল না হলিডেস প্লে দা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ঠিক আছে আমরা সবাই জানি কাজের মধ্যে একটু ছুটি ছাটার খুব প্রয়োজন হুম তো সেই ক্ষেত্রে মানে দুর্গা পুজোর ছুটি হ্যাঁ প্রত্যেক বাঙালি এক্সপেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে না বা ওটাকে স্ল্যাশ করে দেওয়া হচ্ছে বারো দিনের জায়গায় ছ দিন দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে একজন সাহেব মুসলিমদের ক্ষেত্রেও সেম আর কি ঠিক আছে মানে তাদের কোনো ছুটি গ্রাহ্য করা হচ্ছে না হ্যাঁ হিন্দুদের দোল দুর্গা পুজো কিছুই দেওয়া হচ্ছে না বাট ক্রিসমাসে ঠিক আছে ক্রিসমাসে ছুটি নাও ছুটি দেওয়া হচ্ছে নো প্রবলেম তো সেইখানে আবার সেই একটা ওই রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন অন দা বেসিস অফ ফেথ অন দা বেসিস অফ রিলিজিয়ন হ্যাঁ আর অবভিয়াসলি মানে একটা পাওয়ার হাউস যারা মানে আমাদেরকে রুল করছে বা গাবন করছে তাদের কথাই শেষ কথা আর কি তো সেটা চলছে এবারে আরেকটা জিনিস সেটা দিয়েই মানে আজকের প্রেজেন্টেশনের আচ্ছা আমি আর পাঁচ সাত মিনিট নিলে অসুবিধা আছে না কোনো অসুবিধা নেই তারা কি করবে তারা সারাদিন ক্লান্ত হয়ে কাজ করবে আচ্ছা বাড়ি এসে দু চারটে আর্টিকেল লিখবে নিউজ পেপারে ব্যাস গল্প শেষ তাই কি হবে আর বন্দে মাতরাম বন্দে মাতরাম এসব বলবে না মানে এরাও দিতে জানে পাল্টা দিতে জানে আর কি ঠিক আছে তো এরকম দুটো একটা উল্লেখ পেয়েছি আমি এই নিউজ পেপারে সেরকম হচ্ছে ভার্বাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ অ্যাট ওয়ার্ক প্লেসেস ঠিক আছে তো তখনকার দিনে একটা ব্যাংকের গল্প হ্যাঁ ব্যাংক অফ বেঙ্গল হম ব্যাংক অফ বেঙ্গলটাই পরবর্তীকালে কি কি একটা নাম হয়ে যাবে মনে নেই এখন ঠিক আছে সো তখনকার দিনে ন্যাশনালাইজ ব্যাংক ছিল না এইসব প্রাইভেট ব্যাংক আর কি ঠিক আছে তো একজন বাঙালি বাবু হম তিনি একটু জোরে জোরে কথা বলছেন সাহেব প্রচন্ড রেগে গিয়ে তাকে দিলেন এক লাথি একদম কিচ্ছেন ওকে একদম দিলেন এক লাথি একদম হলো চুপরা হো ঠিক আছে তো বাঙালি বাবু কি ছেড়ে কথা বলবে অনেক সহ্য করেছি তা তিনি রিটালিয়েট করলেন তিনিও একটা ঘুষি চালিয়ে দিলেন ঠিক আছে দুম করে বাঙালি এই সাহেবের গায়ে নাকে তখন সাহেবও নাকি রেগে গিয়ে রিভলভার বার করে ফেললেন তারপরে বাঙালি বাবু আস্তে আস্তে ওখান থেকে মানে এটার ইনসিডেন্টটা ফাইনাল আউটকামটা কি সেটার আমি কোনো নিউজ পেপার রিপোর্টে আর পাইনি কারণ সব রিপোর্ট তো সেইভাবে ফলো আপ করা হতো না হয়তো তখন বা অনেক নিউজ পেপার তো পাওয়াও যায় না আর কি মানে আমাদের থ্যাংকস টু আর প্রিজার্ভেশন পলিসিস তো এরকমও হয়েছে হুম আবার আরেকটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে একদম সাহেব ওপর খুব খেপে রয়েছে হ্যাঁ কেরানিরা খুব খেপে চেপে গিয়ে সাহেবরা ঠিক কেরানিরা ঠিক করলো সাহেবকে এবার আসতে পিসতে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধবো আর একটা কালির দোয়া তার মাথায় ঢেলে দেবো বা মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলবে এই যে কার্টুনটা দেখাচ্ছিলাম ওটার মধ্যেও একটা দোয়াতের ছবি ছিল মানে এগুলো হচ্ছে খুব সিম্বলিক অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এই যে কলোনিয়াল রুলটা মানে এই যে ঔপনিবেশিক এই যে সমাজ ব্যবস্থা বা এই যে জিনিসগুলো আমি যেটা শুরুতেই একটা সময় বলছিলাম যে কলোনিয়ালিজম কি কি ফিল করা যেত কোনো কিছু আছে যেটা হাত ধরে ফিল করা যায় যে হ্যাঁ এইটা কলোনিয়াল এই তো আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে হয়েছে ইয়েস আছে তো সেই দিকটা আমি আমার ওই চ্যাপ্টারে একটুখানি দেখেছিলাম আমার আরো অনেক কিছু এটা নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ডিউ টু ল্যাক অফ রিসোর্সেস আমি সেটা পাইনি কিন্তু আর্ধেক ফাইল পাওয়া যায় না হুম তো যাই হোক তো সেক্ষেত্রে এই যে মেটেরিয়াল অবজেক্ট ঠিক আছে এই যে সাহেবের মুখে একটা কালি ছুঁড়ে মারলো এই কালির দোয়াতটা একটা খুব সিম্বলিক জিনিস ঠিক আছে কারণ কেরানি তো এরা তার ঘষ ঘষ করে লিখছে ঠিক আছে এদের তো ওই কালির দোয়াত বা পেন ছাড়া চলবে না সেটাই সাহেবের মুখে দিল একদম মেরে সাহেবের মুখটা কাল মুখটা কালো করে দিল ঠিক আছে এই যে কিছু জিনিস মেটিরিয়াল অবজেক্ট যেমন ক্লক ক্লক চাই মানে আই এম শিওর অনেক স্টুডেন্টরাই পড়েছে বা আমার এখানে যারা ফ্যাকাল্টি রয়েছেন তারাও জানবে মানে সুমিত সরকারের বিখ্যাত লেখা কলিযুগ চাকরি ভক্তি হম তো সেখানে উনি দেখিয়েছেন মানে একটা ক্লক চাই মানজেন লাইফ আর কি মানে দিনে শেষে খাটতে 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 বেচারা শরীরে কেরানিদের কিছু নেই 
তো সুমিত সরকার বিহাম অ্যাক্সেস স্টোরিয়ান উনি আবার একটু অন্য কায়দায় দেখিয়েছেন যে কিভাবে রামকৃষ্ণর কাছে মানে একটা সার্টেন সেকশন অফ ভদ্রলোক গিয়ে মানে একদম ওনার নিজেদের আত্মসমর্পণ করছে একটা অন্য জগৎ খুঁজে পাওয়ার জন্য আর কি ঠিক আছে অন্য জগৎ খুঁজে পাওয়ার জন্য মানে সেটাকে উনি রিলেট করেছেন এই কেরানিদের এই পরিশ্রম এবং মানে কি বলবো মানে অত্যাচার অত্যাচারিত হচ্ছে মানে দে আর লুকিং ফর সাম রিলিফ আর কি তাই জন্য তারা রামকৃষ্ণর কাছে ডেইলি যাচ্ছেন হুম সেটা সুমিত সরকারের একটা পার্সোনাল ভিউ কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা জানতে পারি যে সত্যি তো এই যে এই ক্লক টাইম সময় ঘড়ি বেঁধে রোজ অফিস যাও রোজ সাহেবের গালি গালার জন্য রোজ কাজ করো ঠিক আছে এই জিনিসগুলো দিয়ে ঘর জস করো এর বাইরে কি তাদের আর কোনো জীবন নেই তো সেই দিকটা অন্য ব্যাপার কিন্তু এই যে স্যালারি ক্লাস যারা এই গভর্নমেন্ট অফিসে কাজ করছে ঠিক আছে তারা প্রথমবার একটা এনক্লোজ একটা স্পেস স্পেস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং নাও ঠিক আছে একটা একটা সীমা ঠিক আছে একটা প্যারামিটারের মধ্যে তারা বসে রয়েছে চারটে দেওয়াল চেয়ার টেবিল কালি দোয়াত হুম পেন ঘড়ি ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর মধ্যে তারা একদম আবদ্ধ ঠিক আছে এর বাইরে কিছু নেই অফিসে ঢুকলে ওই ঠিক আছে এখন যেমন আমাদের অফিসে ঢুকলে বা আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করলেও কম্পিউটার ল্যাপটপ নট মাছ হ্যাজ চেঞ্জড অ্যাকচুয়ালি তো সেগুলো নিয়ে তাদের একটা অর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম একটা অর্গানাইজড একটা ওয়ার্ক স্ট্রাকচার সেটা ভীষণভাবে ডিসিপ্লিন সো দ্য হোল ফ্যাক্ট ইস ডিসিপ্লিন ঠিক আছে মানে আমরা ফুকোর বিখ্যাত লেখা পড়েছি ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ এইসব ঠিক আছে আমি থিওরিটিক্যাল দিকটা যাচ্ছি না তো এইগুলো মানে এটা তো মানে একটা মানে একটা মানুষকে একটা রোবটের মতো তৈরি করে ফেলছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে শুধু পেন আর ঘড়ি নয় আরো অনেক কিছু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে সেটা হচ্ছে টাইপ রাইটার বাইসাইকেলস ঠিক আছে মানে সাইকেল যেটা আর কি টাইপ রাইটার বাইসাইকেলস আমব্রেলাস ছাতা হ্যাঁ পেপার্স হ্যাঁ পেপারের কদর আরো বেড়ে গেল রাইটিং অ্যান্ড ডেকোরেটিভ ফার্নিচার ঠিক আছে মানে অফিস হলেই তো হবে না অফিসটা একটা মোটামুটি মানে মনে হবে বেশ একটা মানে সাহেবদের অফিসে বসে কাজ করছে এবং সেই সাহেবি ফার্নিচারের জন্য আজও আমরা মানে আহাহু করি কোনো অ্যান্টিক শপে গেলে আমরা খুঁজিও হ্যাঁ ও এই মানে দুশো বছরের পুরোনো ফার্নিচার হ্যাঁ এগুলো দেখে আমরা উল্টে যাই আর কি সাহেবদের আমলের ফার্নিচার তো এই এই যে কলোনিয়াল হ্যাং ওভারটা এখনো কিন্তু আমাদেরকে ছাড়েনি হুম তো আমব্রেলাস মানে ছাতা এত ইম্পর্টেন্ট হতে পারে মানে এটা ভাবাই যায় না ঠিক আছে ছাতা বাইসাইকেল টাইপ রাইটার এবং আমি আমার মা বাবার কাছেও শুনেছি মানে এখন তখন ওনাদের যুগটা অন্যরকম ছিল লেখাপড়া শেষ করে মানে ওনাদের সমসাময়িক যারা ছিলেন অনেকেই বলতেন এই টাইপ রাইটিংটা শিখেন হ্যাঁ মানে টাইপ রাইটিং শর্ট হ্যান্ড এগুলো শিখলে একটা কিছু কিছু একটা চাকরি বোধহয় পাওয়া যেত যেমন আমাদের যুগে হয়েছে এখন কম্পিউটারটা শিখতেই হবে কম্পিউটার না শিখলে ইউ আর বেসিক্যালি কনসিডার টু বি ইলিটারেট ঠিক আছে এই যে কম্পিউটার না থাকলে ডিভাইস না থাকলে আমরা আজকে ওয়েবিনারটাই করতে পারি छुले बोझा जाए हमार वृत्तर बहरे एक अन्य कि ঠিক আছে আমার বাড়িতে পেন কালির দোয়াত হ্যাঁ এগুলো পাইসা আমার বাড়িতে অবভিয়াসলি টাইপ রাইটার নাও থাকতে পারে কিন্তু আমার অফিসে টাইপ রাইটার আছে সো দ্য টাইপ রাইটার প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল মানে টাইপ রাইটার একটা উদাহরণ দিচ্ছে ঠিক আছে সো দিস আর কলোনিয়াল টোকেন্স দ্যাট মেড প্রমিসেস অফ মেটিরিয়াল বেনিফিটস অ্যান্ড সিকিউরিটি এইগুলো তুমি রপ্ত করেছো তাহলে কিছুটা হলেও তোমার লাইফ এবং তোমার চাকরিটা সিকিউর ঠিক আছে এবং এরকম বহু আমি এরকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওই সময় পেয়েছিলাম এটা আঠেরোশো আশির একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টাইপ রাইটার বিভিন্ন ধরনের টাইপ রাইটার পাওয়া যেত এটা একটা ধরনের বাইসাইকেল সেটারও অ্যাড পাওয়া যেত ঠিক আছে তো টাইপ রাইটারের মেন কাজটা কোথায় ঠিক আছে একটা বেঙ্গলি ট্রান্সলেটার অফিস ঠিক আছে ট্রান্সলেটারের অফিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার জন্য কেরানি দরকার হতো কেন কেরানি দরকার হতো এবার সাহেবরা তো সব বাংলায় কি লেখা সেটা বুঝতে পারত না এবং দেওয়ার অলওয়েজ সাসপেশিয়াস সব সময় সন্দেহ করছে এই এরা নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখছে বিচ ইস ক্যান ইউ ট্রু ঠিক আছে সারা কুড়ি তো এরা কিছু না কিছু লিখে আছে তো এরা একটা ক্লাস অফ পিপলকে এই এই শ্রেণীটার মধ্যে থেকে অ্যাপয়েন্ট করে রাখতো যারা প্রতি মাসে বসে বসে ওই বাংলায় যে নিউজ পেপার আনন্দবাজার পত্রিকাতে হয়তো কিছু বেরোচ্ছে বা অমৃতবাজারেও বেরোচ্ছে হয়তো বাংলায় যেগুলো বেরোচ্ছে তারা বসে বসে ওগুলো না ট্রান্সলেট করতো ট্রান্সলেটার তখন তাদের ট্রান্সলেটারদের একটা খুব বিরাট ভূমিকা ছিল এখনকার দিনে তো গুগল ট্রান্সলেটার ছিল না তো ট্রান্সলেটারদের একটা খুব বড় ভূমিকা ছিল তো বসে বসে ট্রান্সলেট করতো মাসের শেষে গিয়ে ওগুলো সাহেবের দপ্তরে জমা পড়তো ঠিক আছে এবং সাহেবরা পড়ে দেখতো তাতে খুব মানে সেডিশিয়াস কিছু মানে এমন কিছু প্রভোগ করতে পারে হ্যাঁ একটা ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলতে পারে কোনো সাহেবের বিরুদ্ধে লিখছে কিনা এরকম তো
তো বেঙ্গলি ট্রান্সলেটার অফিস সেখানে ট্রান্সলেটারদের বসে বসে এই কাজ তখন সেখানে টাইপরাইটার এর খুব প্রয়োজন এবার সব জায়গায় আবার টাইপরাইটার মানে টাইপরাইটার বেশ প্রেস্টিজিয়াস জিনিস আর কি কেনাও যাচ্ছে না তো পঁচিশ টাকা পর তখনকার দিনে পঁচিশ টাকার বিশাল ভ্যালু পঁচিশ টাকা দিয়ে রেন্টে নেওয়া হতো ঠিক আছে অলসো বাইসাইকেলস ফর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কারণ বাইসাইকেলস পিয়নদেরও দরকার হতে পারে হ্যাঁ যারা এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে বা যারা ডেলি একটু দূর থেকে অফিস করছে বাইসাইকেলস দরকার হতে পারে সেই ব্যাপারে আবার সাইবার একটু লিনিয়েন্ট বাইসাইকেলস দেবে কিন্তু বাইসাইকেলস হ্যাভ টু বি স্ট্রিক্টলি ব্রিটিশ ম্যানুফ্যাকচার্ড সেটা একটা খুব বড় ক্লজ ঠিক আছে মানে দেশে তৈরি হচ্ছে না একদম খোদ ব্রিটেন থেকে তৈরি হয়ে আসছে ঠিক আছে এবং বাইসাইকেলস এর কিছু এ আছে মানে কত ইঞ্চি টায়ার হ্যানা ট্যানা কি হবে টিউশন কি হবে সেগুলো রয়েছে এবারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে একটা ইনোভেটিভ টেকনোলজি আসছে ঠিক আছে উইচ ওয়াজ আনথিঙ্কেবল ঠিক আছে সেটা মানে পুরো মানে সমাজ ব্যবস্থা পুরো মানুষের দৃষ্টিকোণ এই কেরানিদের জীবন সমস্ত কিছুকে একদম ওলট পালট করে দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু সে তো হলো মানে তার মানে একটা অ্যাডভান্স সো কল মডার্ন অ্যাডভান্স টেকনোলজি সংস্পর্শে এই সো কল যে স্যালারি গ্রুপটা আর কি চাকুরিজীবীরা তারা আসছে তার ক্ষতিটা হতে কোনো ক্ষতি তো নেই ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল এই যে আমব্রেলা মানে ছাতা যেহেতু ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সেটা এই বিষয়ে গবেষণা না করলে আমি কোনদিন জানতেও পারতাম না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সাইব্রেল মানে ছাতা কি আমাদের দেশে ছিল না ছিল সেটাকে ছাতা বলা হতো ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ নট কল আমব্রেলা সাইব্রা যেটা আনলো আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে কটন আমব্রেলাস ঠিক আছে যেটা আমরা আজকাল ব্যবহার করি যে কেসি পালের ছাতা ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু সব কটনের ওই কাপড় গুলো দ্যাট ইজ সামথিং সাহেজ ইন্ট্রোডিউসড ইন আর কান্ট্রি ঠিক আছে কারণ ওই পিয়ন ঠিয়নরা চিঠি চিঠি বিলি টিলি করতে যেত তাদের রেনি সিজন মানে ভারতবর্ষে তো মানে কলকাতা বিশেষ করে বেঙ্গলে তো ব্যাচে ওর সময় বৃষ্টি হয় তো ওই ছাতার খুব প্রয়োজন হতো অ্যান্ড দিয়ে ইন্ট্রোডিউস ছাতা কটন আমব্রেলাস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে তার আগে যেটা ব্যবহার হতো ছাতা এবং আমার গবেষণার সময় আমি ভাবলাম ছাতা আর আমব্রেলার কি তো হয় অ্যাকচুয়ালি দেজ এ ডিফারেন্স মানে আগেকার দিনে হয়তো কোনো জায়গায় ছবি আপনারা দেখে থাকবেন বা স্টুডেন্টদের বলছি তোমরা কখনো পেলে দেখো গুগল করেও দেখতে পারো ওই পাতা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি হতো হ্যাঁ একটা জিনিস মাথার দিয়ে ঢাকতো ওরা ঠিক আছে সেটাকে বলা হতো ছাতা দ্যাট ওয়াজ নট মেড অফ কটন অর ক্লথ ঠিক আছে তো ওই কটন আমব্রেলাস প্রথমে ধরলো এবং এর ফলে কি হচ্ছে এই যে অবজেক্টস গুলো এগুলো এই ক্লাস্টার আইডেন্টিটির সঙ্গে মানে এক হয়ে যাচ্ছে মানে আমি যখন ভাবছি একটা কেরানি পিয়ন ঠিক আছে তার কাছে কি থাকবে একটা বাইসাইকেল থাকবে একটা ছাতা থাকবে একটা ব্যাগ থাকবে ঝোলা থাকবে সে যাচ্ছে ও তার মানে সে চিঠি বিধি করতে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে এইটা হচ্ছে একটা খুব সিম্বলিক জিনিস ঠিক আছে কিন্তু যেটা এবং সেটা হচ্ছে এটা থ্রু দিয়ে আরেকটা যেটা হচ্ছে মিডল ক্লাস রিফ্যাশন হচ্ছে মানে তাদের বেশভূষা তাদের অ্যাপ্রোচ তাদের কর্মক্ষেত্র তাদের ক্লাস আইডেন্টিটি এভরিথিং ইজ গেটিং রিফ্যাশন ঠিক আছে মানে আমি জানি না মানে তখন মুঘল পিরিয়ডে যখন যারা স্ক্রাইব ছিল তারা কি এসব কি করতো মানে আমি এই বিষয়ে ঠিক পড়াশোনা করিনি বলতে পারবো না কিন্তু ডেফিনেটলি যে কলোনিয়াল পিরিয়ডটা ছাতা প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমব্রেলাস প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল বাইসাইকেল প্লেস ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পেন অ্যান্ড টাইপ রাইটার্স কিন্তু এই পেনটাই একটা বিশাল বড় একটা মানে কি বলবো একটা প্রতিবাদের একটা সিম্বল হয়ে দাঁড়ালো এই পেন যে কারণে দেশ টু হেড দ্য বেঙ্গলিস ঠিক আছে মানে বাঙালি বাবু হাতে পেন ধরলে আর কোনো উপায় নেই ঠিক আছে মানে ব্রিটিশদের একদম জীবনটা জের বার করে দেবে সো বিফোর আই এন্ড মানে আমি ভাবলাম আরেকটা ছবি দেখাই এটাও ইন্ডিয়ান শারিবারি বলে ওই জার্নালটা থেকেই আমি পেয়েছিলাম সো এখানে দেখা যেতে পারে এই যে সকল তো কেরানি বাবু সে একটা ধুতি পরে রয়েছে ওপরে একটা কোচ পরে রয়েছে ইট ইস ওয়েরি সিম্বলিক আগেন মাথায় একটা হ্যাট সাহেবদের মতো হ্যাট পরে রয়েছে হাতে একটা চুরুট রয়েছে সাহেবদের মতো ডান হাতে একটা সকল সাহেবি আমব্রেলা কটন আমব্রেলা আমব্রেলা রয়েছে ঠিক আছে ভেতরে একটা শার্ট একটা বোটাই মতো পরা রয়েছে হাতে চোখে একটা চশমা যেটা তখনকার দিনে মোস্টলি ওরকম সাহেবরা সাহেবরাই পড়তেন ঠিক আছে সো দিস ইস অল ভেরি সিম্বলিক এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে একদিকে তাদের আইডেন্টিটি তৈরি করা আরেক দিকে হচ্ছে নিজেকে একটা অথেন্টিক ইন্ডিয়ান হিসাবে প্রমাণ করা ঠিক আছে এই দুটোর মাঝখানে তারা অনবরত মানে দেয়ার সুইচিং সাইটস নট ভেরি কনসিয়াসলি তো ঠিক আছে একদিকে সাহেবদের কোলাবরেশনটা তো ছাড়া যাবে না ইন দ্য সেন্স সাহেবদের এই বৃত্তের মধ্যে থেকেই সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমি কতখানি অথেন্টিক ইন্ডিয়ান আমি কতখানি ন্যাশনালিস্ট আমি কতখানি নিজের দেশকে ভালোবাসি এবং এক না একদিন তোমাদেরকে এই দেশ ছাড়া পরেই আমি ছাড়ব সো এই যে রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন ক্লাস আইডেন্টিটি 
মেনি মাল্টিপল ভয়েসেস যেটা নিয়ে আজকের ওয়েবিনারটা ঠিক আছে মানে এটা এক ঘন্টা আলোচনা করা আই থিঙ্ক ইজ ইম্পসিবল তবু আমি একটা গ্রুপকে সিলেক্ট করেছিলাম একটু মানে একটু কি বলবো নানা কার্টুন এবং নানা কৌতুকের মাধ্যমে বোঝাবার জন্য যে একটা ক্লাস কিভাবে মানে দুটোর মধ্যে আর কি ব্যালেন্স খোঁজার চেষ্টা করছে নিজেদের ক্লাস আইডেন্টিটি আবার তাদের একটা ন্যাশনালিস্ট কনসিয়াসনেসের একটা জাগরণ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে এই এক্সট্রা টাইমটা দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর পারমিতা দাসগুপ্ত ম্যাডাম আমি জাস্ট আর অফিসিয়ালি একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল মানে সত্যি দারুণ লাগলো কেননা এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রথমত আমার খুব একটা জ্ঞান নেই কিন্তু সত্যি ভালো লাগলো মানে একজন কিছু জানি না সেরকম পার্সন শুনে সত্যি ভীষণ ভালো লাগলো এত সাবলীল ভাবে ম্যাডাম আমাদেরকে বললেন আর বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করে যেটা উনি লাস্টেও বললেন এবং বিভিন্ন কার্টুন ব্যবহার করে উনি এটা মানে দেখালেন আমাদের যে বাবু সম্প্রদায় যেটাকে সো কল্ড বাবু সম্প্রদায় আমরা বলছি সেই সম্প্রদায়ের যে ক্লাস আইডেন্টিটি তাদের যে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের ইংরেজরা যে বিভিন্ন ভাবে ইউজ করেছে তো সেই বিষয়টা দারুণ ভাবে উনি তুলে ধরেছেন এই বিষয়ে আমি খুব একটা পারদর্শী নই তাই আমি বলার খুব একটা সাহসিকতা দেখাচ্ছি না কিন্তু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মানে সত্যি ভীষণ এনরিচ টক এবং ইউটিউবের কমেন্ট বক্স দেখলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবাই ম্যাডামকে অভিবাদন জানিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর স্টুডেন্টদেরকে বলা রইলো কারণ এখন তো সময় সব প্রশ্ন যদি থাকে উত্তর নেওয়া যাবে না আমার ইমেল আইডিটা ওদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন হ্যাঁ অবশ্যই কোনো প্রশ্ন থাকে আমার ইমেল আইডি তো রয়েছে অভিপের কাছেও আছে দেখেন ডেফিনেটলি রাইট টু মি হ্যাঁ কারণ বুঝতে অবশ্যই পেরেছি কারণ আমি মানে সত্যি ভালো বুঝতে পেরেছি এবং চ্যাট বক্স দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে সবাই খুব ভালো বুঝতে পেরেছে এটা আমাদের মানে বিশাল ব্যাপার যে আপনার বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে আমি নিজের অ্যাপ্রিসিয়েশন বা নিজের কথা খুব একটা বলতে চাইছি না একটা দুটো জাস্ট চ্যাট পড়ছি তাহলেই বোঝা যাবে উত্তম মেকআপ লিখছেন একটু শুনেই বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বিষয় ও বাচন শৈলী এতটাই আকর্ষণীয় পারলাম না অসাধারণ এছাড়া এক্সেলেন্ট অসাধারণ ইনফরমেটিভ এই প্রচুর কমেন্টস আছে সেগুলো অবশ্যই আমি দেব আর আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে কিছু ফ্ল্যাশব্যাকে মনে পড়ে যাচ্ছিল দু হাজার এগারো সালের রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে পারমিতা দির আন্ডারে কাজ আরম্ভ করেছিলাম তো রাইটার্স বিল্ডিং স্টেট আর কাইফ এবং ভবানী দত্ত স্টেট আর কাইফে গিয়ে এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং গল্প অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য জানতে পারছিলাম সেগুলো ফ্ল্যাশব্যাকে মনে পড়ছিল সবটা মিলিয়ে একটা অসাধারণ অনুভূতি হলো সাড়ে তিনটে থেকে চারটে আটচল্লিশ কিভাবে যে কাটলো এটা সত্যি আমাদের কাছে একটা বড় পাও না তো যাই হোক এত ইনফরমেটিভ একটা ডিসকাশনের কোয়েশ্চেন তো হবেই শাশ্বতী ভট্টাচার্য লিখেছেন ম্যাডাম হাউ দিস কনসেপ্ট অফ চাকরি রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড দি ডেলি অ্যাবিউজ অফ কলোনিয়াল বসেস লেড টু ডিগ্রেডেশন অফ দি পজিশন অফ ওয়োমেন ইন দ্য ইনার ডমেন ঠিক আছে এইটা একটা কোয়েশ্চেন আছে আর আরেকটা উনি আরেকটা করেছেন অ্যান্ড হাউ দি সাকসেস অফ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মুভমেন্ট ক্যান বি এক্সপ্লেন ইন দি কনটেক্সট অফ নাইনটিন সেঞ্চুরি ক্যালকাটা এই দুটোই প্রশ্ন এসছে আচ্ছা প্রথমটা হচ্ছে মানে আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি কারণ মানে আলোচ্য বিষয়টা খুব গভীর হয়তো আমাকে একটু ভাবতেও হবে কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে উনি মেলাবার চেষ্টা করছেন চাকরি চাকরি আর কি কি আমি আর একবার বলছি হাউ দিস কনসেপ্ট অফ চাকরি রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড দি ডেলি অ্যাবিউজ অফ কলোনিয়াল বসেস লেড টু ডিগ্রেডেশন অফ দি পজিশন অফ ওমেন ইন দ্য ইনার ডমিন আচ্ছা প্রথমে এইটা বলি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এর ফলে ডিগ্রেডেশন অফ উইমেন হয়েছিল কিনা সেটা কিন্তু আমরা ঠিক বলতে পারি না আর কি ঠিক আছে মানে ডিগ্রেডেশন অফ দ্য পজিশন অফ উমেন ইজ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইস্যু মানে উইমেনের ডিগ্রেডেশন হলো না মানে উইমেন গট আপগ্রেডেড ইন এর পজিশন সেটা আমরা বলতে পারবো না কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেটা সুমিত সরকার রামকৃষ্ণর মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে এই যে অফিসে গিয়ে বসেদের গালি গালা শুনে খাটাখাটনির পর এরা যখন একটা মানে একটা স্পেস খুঁজছে যেখানে আমি আমার একটা প্রাইভেট স্পেস একটু 
শান্তি পাই তখন এই অনেক ভদ্রলোকেরা রামকৃষ্ণের কাছে যাচ্ছেন সিমিলারলি তাদের বাড়িতে মানে আমি সেরকম কোন সোর্স তো মানে খুঁজে পাইনি অ্যাটলিস্ট যেটা দেখাবে যে মানে অফিসের বসে ঝাড় খেয়ে বাড়িতে এসে বউকে ঝাড়ছে ঠিক আছে মানে সেরকম কিছু আমি পাইনি তবে এটা ঠিক যে আমার এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কি যে এটার সঙ্গে ডিগ্রেডেশন অফ পজিশন অফ উইমেনের কোনো সম্পর্ক বোঝা ছিল বরঞ্চ তারা বাড়িতে এসে বোধ হয় একটা একটা যেটা পার্থ চ্যাটার্জি দেখিয়েছিলেন আর কি আউটার স্পিয়ার ইনার স্পিয়ার ওনার বহু লেখায় উনি এটা প্রকাশ করেছেন যে ইনার স্পিয়ারে সেখানে কিন্তু এই যে মা বোন হ্যাঁ এই যে একটা মানে ইনার ডোমেনটা সেখানে বরঞ্চ এরা বোধ হয় একটা শান্তির খোঁজ করছে হম মানে সেটা রামকৃষ্ণের কাছে গিয়েও হতে পারে আবার নিজের বাড়িতেও হতে পারে তো এটার সঙ্গে ঠিক ডিগ্রেডেশন অফ উইমেনের আমি ঠিক মানে লিঙ্ক আপ করতে পারছি না না মানে এটা ভাবার বিষয় যদি থাকে আমি নিশ্চয়ই দেখব। বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে দিয়ে তারপরে উনি আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণের দিকে গেলেন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি রামকৃষ্ণ তো কোনো মুভমেন্ট শুরু করেননি ঠিক আছে উনি একটা পথ দেখিয়েছিলেন হ্যাঁ হি ক্যান বি কলড সোশ্যাল রিফর্মার যারা মানে ঈশ্বরবাদী তারা অন্যভাবে জিনিসটাকে হয়তো এক্সপ্লেন করবেন বিবেকানন্দ অফকোর্স হি ওয়ান্টেড টু স্প্রেড দ্য ওয়ার্ড অফ ইস গুরু ঠিক আছে রামকৃষ্ণ অ্যান্ড সেইটা তো মানে বিবেকানন্দ তো অ্যাকচুয়ালি সাকসেসটা খুব একটা বোধ হয় দেখে পারেনি কারণ ওনার জীবদ্দশায় তো ওনাকে সেই মান সম্মান কোনো কিছুই দেওয়া হয়নি মানে ভেরি ফর্চুনেটলি সাউথ মানে বাংলা যেটা দিতে পারেনি একদম মানে ব্লেটেন্টলি বলছি বাংলা যেটা দিতে পারেনি এখানটা সাউথের রাজা রাজা দিয়েছিলেন ওনাকে ওনার শিকা হতে যাওয়া খরচ পাতি ইত্যাদি এভরিথিং ওয়াজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কিং ফ্রম সাউথ ইন্ডিয়া সেই রাজার নামটা আমার কোনো মনে ইভেন মানে কেম ব্যাক আফটার শিকাগো ঠিক আছে তারপরেও কিন্তু বাংলা ওনাকে মানে সবাই যে হোমোজিনিয়াসলি বিশাল ভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছিল তা না ইট ওয়াজ মাছ লেটার আই থিঙ্ক ওনার সাকসেসটা আমি যদি বিবেকানন্দ ধরি তাহলে ওনার সাকসেসটা এসেছে থ্রু বিপ্লবীদের মধ্যে দিয়ে রেভলিউশনারিজদের মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে মানে উনি যেটা বলে গিয়েছিলেন সেটা শ্রী অরবিন্দ থেকে শুরু করে বাকি বহু রেভলিউশন বিপ্লবীরা প্রচন্ড ভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন ঠিক আছে কিন্তু আসল বিবেকানন্দ কি করে গেছেন ওনার সময়কালে বসে মানে উনি দেহ ছাড়ার পর একটা কোনো নিউজ পেপারও কাভার করেনি আর কি যে বিবেকানন্দ দেহ রাখলেন ঠিক আছে প্রচুর অপমান প্রচুর লাঞ্ছনা উনি কালাপানি পার হয়েছিলেন সমুদ্র সে মানে অনেক কিছু ওনাকে সহ্য করতে হয়েছিল ওনাকে সেভাবে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়নি বাংলায় ঠিক আছে সো দ্য ওয়ার্ড সাকসেস ইজ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল ইফ ইউ হ্যাভ টু মেজার সাকসেস আই উড জাস্ট সে যে ওনার ইনফ্লুয়েন্সটা সাংঘাতিক খেটেছিল ইন দ্য মাইন্ডস অফ দ্য রেভলিউশনারিজ আরেকটা প্রশ্ন আছে উত্তম মেকআপ করেছেন কেরানিদের এই ভাবনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের প্রো চেঞ্জার আদর্শের কোন মিল কি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ওটা তো একটু হাই লেভেল হয়ে যায় আর কি মানে কংগ্রেসের ব্যাপার স্যাপার নো চেঞ্জার্স প্রো চেঞ্জার্স মডারেট এক্সট্রিমিস্ট পলিটিক্স ঠিক আছে কেরানিরা মানে আমি কেন কেরানিদেরকে সিলেক্ট করেছি কারণ এরা একটা সোশ্যাল গ্রুপ যারা দৈনন্দিন জীবনে মানে আমার আপনার মতো লোকজনের সঙ্গে খুব মিল পাওয়া যায় ঠিক আছে তো চেঞ্জ অফকোর্স ডেফিনেটলি কেরানিরা তো চেঞ্জ চাইছে মানে আমাকে যদি সেইভাবে ভাবতে হয় জিনিসটা যদি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু লিঙ্ক আপ দিস টু বাট হ্যাঁ নিশ্চয়ই কেরানিরা তো অনবরত চেঞ্জ চাইছে তাদের সবভাবেই চেঞ্জ চাইছে তাদের বেতন বাড়ুক তাদেরকে এরকম হুটহাট বের করে না দেওয়া হোক হ্যাঁ মানে সাহেবরা একটু ভদ্র ব্যবহার করুক একটু ছুটি ছাটা দিক ঠিক আছে তো এদের মধ্যে যে যেটা দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে ন্যাশনালিস্ট কনসিয়াসনেসটা তো মানে কারোর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না আর কি অনেস্টলি মানে একটা ক্লাস অফ পিপল শুধু ভাবলো যে আমরা এবার স্বাধীন হব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবো ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে ইভেন সাবল জন স্কুল উড সে দ্যাট সব শ্রেণীর সব ক্ষেত্রেই এই কনসিয়াসনেসটা এসেছিল কেরানিদের ক্ষেত্রেও এসেছিল যারা মানে চাকুরিজীবী বেতনভোগী তাদের ক্ষেত্রেও এসেছিল সো মানে তাদের ক্ষেত্রে আসছে কারণ তারা ডেলি মানে এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর কি অফিস যাচ্ছে সাহেবের বকা ঝকা মার ধোর টর্চার অত্যাচার এসব সহ্য করে আসছে তো তার ক্ষোভ থেকে ক্ষোভ এবং যন্ত্রণা থেকেই তো হচ্ছে নাহলে আদারওয়াইজ ব্রিটিশ রুল নিয়ে তো কারোর কোনো বক্তব্য বা কমপ্লেনই থাকতো না থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর ভাবে বলেছো আর খুব সুন্দর ডিফেন্সটা হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অভিরূপ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তোমাকে পার্সোনালি ফর ইনভাইটিং মি টু দিস ওয়েবিনার মানে একটু আমার শরীরের কারণে এবং প্রেপারেশনের টাইম পাইনি বলে যদিও একটু নার্ভাস ছিলাম আমি সত্যি কথা বাট আই থিঙ্ক ইট ভেরি ওয়েল ভালো লাগছে যে লোকে এটা 
মানে খুব এঙ্গেজ হয় শুনেছে আর কি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর পারমিতা ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার আমরা চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের শেষ স্পিকার যিনি তার কাছে